Karibu msikilizaji wetu wa simulizi mixi. Hii ni simulizi fupi inaokwenda kwa jina la Kisura ikiwa inasimuliwa nami Aman Kigoe. Simulizi yetu tunaenda kuianza moja kwa moja. Asu ni binti aliyetoka katika maisha ya kawaida, ni binti aliyependwa na watu wengi kutokana na ucheshi wake, pia hakuwa mtu mwenye majivuno. Aliongea na kucheka na kila mtu, pia watu wengi walimuita kisura kutokana na uzuri aliyokuwa nao. Kwao walizaliwa wawili, yeye pamoja na mdogo wake wa kiume aliyeitwa Samir. Waliishi na mama yao baada ya baba yao kufariki wakiwa bado watoto wadogo mama yao alikuwa mwalimu katika shule ya msingi mkoani Iringa Asu alikuwa anamalizia kusomea degree ya biashara na Samir alikuwa kidato cha tatu. Asu alifanya juhudi ili kumsaidia majukumu mama yake kwani amewalea na kuwasomesha kwa tabu sana Baada ya Asu kumaliza chuo Alimsaidia mama yake kazi nyingi za nyumbani. Lakini siku moja mama yake alikaa naye na kumuuliza. Sasa mwanangu, una mpango gani kuhusu kutafuta kazi? Hmm. Nina mpango na ufuatilia. Ila nilikuwa napenda niende nikamsalimie bibi kijijini. Nikisharudi ndio na naweza nikaendelea kuzunguka na vyeti vyangu. Sasa na kuombea mwanangu ufanikiwe. <laughs> Amina mama yangu. Kabla Asu ajaanza safari yake ya kwenda kijijini, mtoto wa mama yake mkubwa aitoa Ishani alitoka da na kwenda kuwatembelea huko Iringa. Tena una bahati. Kesho nilikuwa naondoka naenda kumsalimia bibi kijijini. Asu alikuwa anazungumza akimwambia mtoto wa mamake mkubwa aitwa Ishani. Kumbe imekuwa kama bahati. Yaani niliwamisi sana. Nikaamua nifunge safari nije niwaone pia nimekufuata. Twende wote da tukatafute kazi. Shani aliongea. He, he kwa hiyo unataka nisiende tena kwa bibi? Sizani kama ni muhimu kwa sasa. Bora kazi kwanza tupate hela tukienda kwa bibi tuna hela hata ya sukari au unasemaje mama mdogo he hilo nalo neno mwanangu alijibu mama Asu kwa hiyo mama umeridhika niende da Asu alimuuliza mama yake nenda mwanangu ni kwa manufaa yako ili ukipata kazi utakuwa unanipiga tafu hata kwa mdogo wako hmm. sawa mama kama umeridhika Shani na Kisura walikaa siku mbili pale Elinga. Siku ya tatu wakafunga safari wakaelekea da. Kisura alifurahi kuonana na mama yake mkubwa. Kwani walikuwa wana muda mrefu hawakuonana. Pindi walipofika Dar es Salaam mama yake mkubwa na Asu aliwapokea kwa bashasha na furaha tele. Karibuni sana wanangu. Yaani Taingia ulipoondoka mwaka juzi ndio tunaonana tena leo. Mm-hmm. Mama, umemwona anavyozidi kunawiri? Shani alizungumza kwa utani. Mashallah, ndio maana akapewa jina la Kisura kwa sababu ya urembo wake. Ah, jamani, acheni kunipa sifa zisizo zangu. Asu ama Kisura aliongea huko akiwa na tabasamu. Kisura alipenda sana kufanya mazoezi. Hivyo aliamka asubuhi na mapema kwa siku iliyofuata na kuanza kukimbia wakati mwingine alikuwa anaruka kamba. Baada ya mazoezi alirudi nyumbani akaoga na kusaidia kazi za nyumbani. Walipomaliza kazi za nyumbani walitoka kwenda kufuatilia mambo ya kazi. Siku moja asubuhi wakati Kisura akiwa anakimbia kuna mvulana mmoja alimsogelea na kukimbia karibu yake huku wakiwa wanakimbia wote taratibu na sambamba habari alianza kusalimia yule kaka huku anakimbia salama kisula aliitikia inaonekana unapenda sana kufanya mazoezi eh <laughs> ndio 
ni kawaida kwangu. Oh, safi sana. Unaonaje tu wewe? Tunafanya pamoja kila siku. <laughs> Lakini mazoezi yangu ni kukimbia tu na kuruka kamba. Sina mazoezi mengine zaidi. Oh, ha, ayo ayo pia ni mazoezi. Naona umeshafika eh? Yule kaka alimuuliza kisura baada ya kumuona anapunguza mwendo. <laughs> Umejuaje kama nimefika? <laughs> Najua kama unakaa hapa. Pia asubuhi kitoka huwa nakuona. Hivyo nadhani kesho tutaanza kufanya mazoezi pamoja eh? Ah, mbona unanitisha? Isije nikawa naongea na kiumbe kingine yule kaka alicheka sana baada ya kisura kuongea kauli hiyo. Unamaanisha naweza nikawa jini? Ndio. Sasa mtu gani tumekutana leo alafu unaniambia mambo kama hayo? Oh, usiogope mrembo. Mimi ni binadamu kama wewe. Nimefurahi kukuona. Pia natamani tuwe pamoja kwenye mazoezi hapo kesho. Sawa. Kisula aliitikia. Na kumtakia asubuhi njema yule kaka. Yule kaka aliendelea kukimbia kidogo kidogo huku akigeuka nyuma kumwangalia kisura. Naye kisura alisimama na kumwangalia kisha alifungua geti na kuingia ndani. Mungu saidia. Asijakawa jini maana. Hmm. Nitakufa kabla siku zangu na alivyokuwa mzuri vire. Eh. Na majini wana sifa kama hizo. Kisura aliongea huku akiingia ndani. Siku ya pili asu alipotoka getini na kuanza kukimbia yule kaka akawa nyuma yake wanakimbia mpaka kwenye uwanja mmoja wa watoto waliokuwa wanacheza mpira asu alichukua kamba yake na kuanza kuruka lakini alipochoka alipumzika na yule kaka akachukua ile kamba na kuanza kuruka pia walipomaliza kufanya mazoezi kwa pamoja yule kaka akamfuata kisura tupo pamoja lakini hatujafahamiana majina Naitwa Oscar. Oscar alizungumza kwa kujitambulisha huko akimpa mkono kisura. Oh, naitwa Asu. Ila wengi wanapenda kunita kisura. Ndio jina nililozoeleka. Ah, hawakukosea kukuita hivyo. Ah, jina lina linalandana na wewe jinsi ulivyo. Basi Asu alitabasamu baada ya kuambiwa hivyo kisha akamjibu. Ah, ni mtazamo wako tu. <laughs> Walipomaliza walianza kurudi nyumbani huku wanakimbia taratibu. Oscar alikuwa anakimbia huku akimwangalia kisura kwa jicho la wizi wizi. Basi walifanya hivyo walikimbia taratibu mpaka kisura alipofika nyumbani kwao. Lakini jioni Shani na kisura walikuwa wanatoka kutembea mara kuna gari ilikuja na kusimama mbele yao. Eh, hivi madereva wengine wana akili kweli. Hii nini sasa? Shani alizungumza akimwambia kisura. Ah, achana naye. Watu wengine wana stress zao za maisha. Asu alizungumza huku wakilikaribia lile gari. Baada ya kulifikia lile gari, kisura alishangaa kumuona Oscar. He? Kumbe ni wewe? Ulitaka kututoa miguu bure? Ah, siwezi kuwatoa miguu wa rembo kama nyie. Mko poa lakini. <laughs> ah, tuko poa. <laughs> Mnaelekea wapi? Tunaenda nyumbani. Ah, okay, pandeni twende. Nataka niwape lift ni wasogeze sogeze mpaka nyumbani kwenu. Kisura na Shani walifungua milango ya gari ya nyuma wakapanda. Muda wote Shani alikuwa kimya. Kisura na Oscar walikuwa wanapiga story. Walipofika kwao aliwashusha kwa kaagana. Walipokuwa wanaingia ndani Shani alimuuliza kisura. "Eh, we, umekuja juzi tu. Umemjulia wapi yule kaka?" Mm. <laughs> "Nimejuana naye kwenye mazoezi. Tumefahamiana juzi tu." Mm. "Mbona unaonesha kama mmejuana muda mrefu? Hapana, tulikutana barabarani tu jamani." "Eh." <laughs> "Basi. Ajabu, maana huyo kaka Haongeagi na mtu wala mm, basi maajabu maana huyo kaka haongeagi na mtu wala hampagi lift mtu yoyote kwenye gari yake anaonekana anajisikia huyo <laughs> eh kumbe wewe unamfahamu ndio ni jirani yetu anakaa 
kwenye hiyo nyumba hapo. Ukipanda juu ya ghorofa na yeye akipanda kwenye ghorofa hapo tunaonana naye vizuri tu. Shani alizungumza huku akiwa na tazama gari ya Oscar ilipoelekea. Basi maisha yaliendelea. Oscar na Kisura walizoeana na kufikia hatua wakapeana paka namba za simu wakawa nawasiliana kama marafiki. Wakati mwingine Oscar alikuwa anampigia simu Kisura wanatoka na kwenda kutembea. Pia kuna wakati alimchukua Shani na kutoka pamoja na kwenda kupata chakula cha usiku. Kisha anawarudisha nyumbani. Pia Oscar aliwaahidi kuwasaidia kuwatafutia kazi. Basi siku moja Oscar alimuita Kisura na kumpatia mzigo. Kisura, chukua huu mzigo, ni wa kwako. Eh, jamani, asante. Lakini kuna nini umdani? Kisura aliongea akitaka kufungua, lakini Oscar alimzuia. Hapana, utafungua ukifika ndani. <laughs> Sawa, nashukuru. Uh, pia jambo lingine, kesho tutaenda kufanya mazoezi gym. Nitakupigia simu mapema tu. Oh wow, sawa, sio mbaya. Asante, nashukuru sana. Basi waliagana kisura akaingia ndani na mfuko wake. Lakini wakati anaingia ndani akamkuta Shani amekaa kitandani. Kisura aliingia ndani na ule mfuko na kutoa mkoba mzuri pamoja na viatu. Wow, mkoba ni mzuri na pia unauzwa bei Eh 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 wewe umepata wapi pesa za kununulia huo mkoba? Aliuliza Shani huku anauangalia ule mkoba. Oscar amenunulia. Amenletea kama zawadi. Alafu wewe kisura, hebu acha kunificha wewe. Mm, hivi wewe na Oscar mpoje? Jamani, tangu lini nimeanza kuficha mambo? Tangu lini nimekuficha mambo yangu? Oscar ni rafiki yangu tu. Mm. Kwa hiyo hivi vyote anafanya kama rafiki. Shani aliuliza huku akiwa anamtazama Kisura. Ndio. Mm. Hmm. Kutakuwa kuna kitu. Anakitaka kutoka kwako. Kwa hivi anavyokujali, sijui ila akiwa mpenzi wako, mbona utafaidi? Maana ni mwanaume aliyejikamilisha kwa kila kitu. Pesa anazo na uzuri amejali na muumba wake. <coughs> Sijui anakosa nini. Mimi ningekuwa wewe siku nyingi mpira ungeingia nyavuni. Shani alizungumza kwa madoido. Mm. Wewe, hebu acha kuyakuza basi. Sinilisha kuambia ni rafiki tu. Mm-hmm. Sawa, tutaona. Shani alizungumza huku akiwa anajitupia kitandani. Siku zilivyozidi kusogea ndivyo ukaribu wa Oscar na kisura ulivyozidi kitendo ambacho hakikumpendeza kabisa Shani. Shani alionekana kumuonea wivu mwenzie. Aliona kama anafaidi. Alicheka naye usoni lakini moyoni alikuwa analake jambo. Siku moja Oscar alimuita kisura nyumbani kwake. Alipofika getini alionekana kuna kijana akimfungulia geti kisura na kumkuta Oscar amesimama mlangoni anamsubiri. Wow. Nyumba yako nzuri? Mm, manzari yake yanavutia sana. <laughs> Asante. Karibu ndani, karibu ndani. Oscar alimkaribisha kisura ndani. Waliingia ndani na Oscar akamwandalia kinywaji. Wakati kisura anaangaza macho kwa kushangaa uzuri wa nyumba na vitu vilivyomo, alijikuta akishtuka baada ya kuona baadhi ya michoro iliyomshtua. Kisura alisimama na kufuata ile michoro na kuangalia vizuri. Ilikuwa ni picha yake iliyokuwa imechorwa vizuri. Wakati Kisura anashangaa hiyo picha, Oscar alimfuata pale aliposimama kisha akamuuliza, "Vipi? Umeupenda huo mchoro?" <laughs> Kisura alitabasamu na kuuliza, "Eh, ni nani ameuchora?" <laughs> "Ni mimi." "Eh, jamani, siamini, unanidanganya." Hapana, angalia nyingine ile pale. Kisula aligeuka na kuangalia alikooneshwa na Oscar. Ilikuwa ni picha yake iliyochorwa akiwa anakimbia. Um, jamani, wow. Hongera, una kipaji kizuri hivi. Na ulifikiria nini mpaka ukanichora? <laughs> Unataka kujua? 
Oscar aliuliza. <laughs> Ndio. Oh, ila naomba usije ukakasirika kwa sababu nitakazokupa. Ah, sitokasirika. Kisura alijibu huko akiwa na tabasamu. Unaniaidi? Na kuahidi. Okay, njoo tukae nikwambie. Huko akimshika mkono na kwenda kukaa na kisura. Walienda kukaa na kisura huko kisura akiwa anasubiri kwa ham kujua sababu ya Oscar mpaka kuamua kumchora picha zake. Sababu ni kuwa upo katika mawazo yangu. Muda mwingi wa na kufikiria pia kuna wakati natamani kukuona. Aliyo ikanipelekea nipate hamu ya kukuchora ili niwe na kuona angalau hata kwa picha hapa nyumbani kwangu. Oscar alizungumza huko akionekana kuwa na aibu kidogo. Kisula alimwangalia Oscar huko akitabasamu. Oh, asante sana. Oscar alimsogelea kisura pale alipokaa na kupiga magoti. Kisura na kupenda. Na hisia kali juu yako na kuitaji sana katika maisha yangu. Na kuomba unikubalie ombi langu. Uenda nikapata nafuu ya haya maradhi ya upendo yanayonisumbua. Kisura aliendelea kumwangalia Oscar na kuendelea kutabasamu. Mm. Ehm um, la hilo penzi lako kwangu ni lipi? Kisura alimuuliza Oscar. <laughs> Nahitaji uwe wangu. Sio tu wangu, bali uwe wangu wa maisha. Wakufa na kuzikana. Oscar alijibu huku akiwa anamtazama kisura usoni. Kisura alicheka sana. Ah, <laughs> acha kunidanganya. Nia yako itakuwa ni kunivuruga na kuniacha. Haiwezekani ukakosa mwanamke pengine unaishi naye humu humu. Mnapika na kupakua. Unataka tu kunidanganya. Hapana mami. Angekuepo ungemuona pia nisingekuwa na haja na wewe. Tafadhali nielewe au fanya utafiti. Oscar alizungumza huku akiwa anampa ruksa ya kisura kufanya chochote anachotaka ndani ya ile nyumba. Walizungumza sana mpaka kisura akakubali ombi la Oscar. Kisura aliporudi nyumbani alimwambia Shani kuwa ameanzisha mahusiano na Oscar. E wacha we ongera sasa ilikuwa unakataa nini au ndio ilikuwa sitaki nataka <laughs> sio hivyo bwana alikuwa bado hajaniambia kama ananipenda tulikuwa marafiki wa kawaida tu kisura alimjibu dada yake huku wakiwa wanacheka penzi lao lilishamiri sana huku Oscar akimhudumia kisura kwa kila kitu Ilifikia kipindi Oscar alikuwa anampa pesa za kutosha na pesa za kutumia bibi ya kisura na kisura ama asu hakuwa na iana alikuwa anamgaia pesa hizo za kutumia mpaka dada yake Shani siku moja wakiwa wamekaa baba yake Shani alikuja kwa kusalimia na kumkuta Shani na kisura wamekaa Sebreni Walimsalimia na baada ya salamu babake Shani alizungumza. Shani mwanangu, umepita kwenye interview. Kwa hiyo kesho unatakiwa kuanza kazi. Shani alifurahi sana na kumshukuru baba yake. Kisura pia alimpa ongela dada yake Shani. Kisura mama, kuwa na subira, bado na kupambania na wewe. Sawa baba, mimi nitasubiri. Asu ama kisura alizungumza huku akiwa anatabasamu na kumkumbatia Shani. Usiku Shani alitoa nguo na kuanza kujaribu atakayoivaa siku hiyo ya kesho atakapokwenda kuanza kazi. Kisura, naomba uniazime ile pochi yako na viatu. Shani alizungumza huku akiwa anamtazama Kisura aliyejilaza kitandani. <laughs> Usijali ndugu yangu, chagua chochote unachokitaka. Asante dia. Mwa, 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 mwa. Shani alizungumza huko akimbusu shavuni asu. Shani alianza kwenda kazini na alikuwa huru kutumia vitu vya kisura. Siku moja Oscar alimpigia simu kisura na kumwambia 
aende kazini kwake haraka basi kisura baada ya kupigiwa simu hiyo kisura alijiandaa na kwenda haraka iwezekanavyo mpaka kazini kwa Oscar na Oscar alipofika tu kisura moja kwa moja alimuunganisha kwa meneja wa benki ya CRDB hatimaye kisura alipata kazi alifurahi sana na kumpigia simu Shani kumwambia habari njema za kwamba amepata kazi. Shani baada ya kusikia habari hizo alifurahi naye pia na kumpa hongera Asu. Oh, hongera, hongera sana ndugu yangu Asu. Shani alijibu lakini usoni alionekana kuto kufurahia. Basi nitapitia kazini kwako baadaye. Poa, haina shida. Baada ya kutoka pale Oscar na Kisura walienda restaurant kupata ranch. Vipi mami? Umerizika na hii kazi niliyokutafutia? Oh, nimerizika sana. Nashukuru sana mpenzi wangu. Sijui hata nishukuru vipi. Ah, aina haja. Ya kunishukuru sana. Ni jukumu langu kufanya hivyo. Oscar alizungumza huku wakiwa wanaendelea kula. Walipomaliza kula Oscar akampa Kisura kiasi cha hela kisha wakaagana kisura akaenda mjini kununua vitu vyake na Oscar alirudi kazini kwake kisura alipomaliza kufanya manunuzi muda ulikuwa umeenda sana ikabidi ampitie Shani ili warudi wote nyumbani alipofika karibu na kazini kwa Shani alimpigia simu na kumwambia yupo nje baada ya dakika mbili naye Shani alitoka wakakumbatiana mmm jamani umebeba nini kwenye mfuko Shani alimuuliza Asu. Mm. Ni vitu vyangu tu vidogo vidogo. Huko akiwa anachezea ule mfuko. Walipotaka kuondoka, bosi wake na Shani alitoka na kuwakuta. Oh, Shani, bado upo? Ah, ndio. Ndio bosi. Lakini ndio naondoka, nilikuwa namsubiria ndugu yangu hapa. Oh, kumbe ni ndugu yako? Bosi alimuuliza Shani huko akiwa anawasogelea na kumsalimia kisura. <laughs> Ndio ni ndugu yangu. Ah, Shani. Nitambulishe basi. <laughs> Anaitwa Asu. Au ukipenda unaweza kumuita Kisura. Kisura, huyu ni bosi wangu. Anaitwa Mr. Felix. Shani aliwatambulisha. Oh, nimefurahi kumfahamu. Ah, nimefurahi pia Kisura. <laughs> Mimi nitakuwa nakuita hivyo sababu hilo jina lako linakufaa sana na linasadifu the way ulivyo <laughs> Kisula alikuwa na tabasamu kadri Felix alivyokuwa anamsifia Kisula Shani yeye roho yake ilikuwa inamuuma sana Baada ya kumaliza kuongea na Felix waliondoka lakini Shani hakuwa na furaha walipofika nyumbani Kisula alimtaarifu mama yake mkubwa kuhusu kupata kazi alifurahi na kumshukuru Mungu Siku inaofuata asubuhi waliamka mapema wakajiandaa Shani alipomaliza akamwambia Kisura yeye anatangulia. Sawa. Mimi namsubiri Oscar, kaniambia atanipitia nipeleke kazini. Asu alizungumza hivyo kumfanya Shani abinue midomo yake. Mm. Na wewe na huyo Oscar wako kama mmezaliwa wote, mm. mtajuana wenyewe huko. Shani alizungumza huku akiwa anatoka nje. Kisura hakumjali ndugu yake bali alichokifanya yeye alimsubiria Oscar mpaka alipopigiwa simu ndipo akatoka na kisha akapanda gari ya Oscar na kwenda kazini baada ya kufika kazini kisura akashuka ndani ya gari na kuagana na Oscar kisha akaenda kazini kwake huku Oscar akiwa na tabasamu na kufurahi usoni mwake kazini kwa Shani baada tu ya kufika kazini Felix alimfuata Shani na kuanza kumuuliza habari za Kisura. Mm, mbona unaniuliza sana habari zake? Kwani umempenda? Sana tu. Mtoto ni mkali balaa. Naomba siku moja unikutanishe naye. Felix alizungumza huko akiwa na tabasamu. <laughs> Usijali bwana. Kwa hilo tu. Yaani toa shaka. Shani alizungumza huku wakikubaliana na Felix. Baada ya kukubaliana na Shani Felix alienda ofisini kwake. Hmm. Watu wengine wanakera kisura kisura. Hawajiona wanawake wengine. Sijui huyo kisura ana nini cha ajabu. Ai. 
Shani alibaki akijisemea huku akiwa anaendelea na kazi zake. Siku za weekend Oscar alipenda kutoka na kisura. Walienda sehemu za kujidai kwenda kula bata. Shani alikuwa anaumizwa sana. Shani ilikuwa inamuumiza sana kwani siku nyingi alikuwa anatamani lakini alishindwa tu jinsi ya kumuingia Oscar na kutokana na Oscar kuwa bize basi hakupenda mazoea ya ovyo na watu pia shakumia baada ya kuona tena bosi wake Mr Felix kutaka kuwa karibu na kisura Shani alimfuata mama yake na kumwambia mama hivi unajua kisura alipo Shani alimuuliza mama yake ah mm, alisema anaenda kwa rafiki yake mm-hmm. Rafiki gani wakati katoka na mume wake? <coughs> Wewe. Hebu acha kumzushia mwenzio. Wewe ndio ujui anatembea na huyo kaka wa nyumba hiyo ya jirani. Shani alizungumza huko akiwa anaonyesha ishara kwa mdomo. We, huyo jirani yetu? Huyo huyo. Eh, wameanza wapi? Na wameanza lini au mahusiano? Maana huyo kaka ama huyo kijana anaga mazoea na watu mama aliongea kwa mshangao yani ni ajabu kisula anapendwa na wanaume wa maana yani alikuja kazini kwangu bosi wangu si akamuona mm, tena kamuona siku moja tu lakini alimpapatikia sio anadawa huyu shani alizungumza huko akiwa nakaa kwenye sofa mm, kwa hiyo unamuonea wivu mwenzio si ndio Eh, jamani. Hata mimi natamani kuwa na mwanaume wa maana. Kwani ukiniangalia mimi na kisula tofauti yetu ni nini? Miaka yote nipo hapa. Ina maana huyo Oscar hakuniona. Yaani kisula kaja juzi tu hata miezi ana. Tayari wameshakuwa wapenzi. Mm. Shani aliongea huku akionekana kabisa kuumia usoni. Kwa hiyo unampenda huyu jirani? Mama yake alimuuliza Sijasema hivyo mama. Eh. Mama Keshani alimwangalia mwanae, akajua mwanae anampenda sana Oscar. Kuwa mwazi, nijue jinsi ya kukusaidia. Napenda kukiona ukiwa na furaha mwanangu. Mama Keshani alizungumza huko akiwa anamwangalia Shani. Shani alimwangalia mama yake kisha akatabasamu. Ndio mama, <laughs> nampenda Oscar. Basi mwanangu usijali. Hii kazi niachie mimi. Ni kazi ndogo sana kwangu. Mama yake na Shani alizungumza huku akiwa anatabasamu na kumfariji mtoto wake. He mama, unataka kufanya nini? Niachie mimi hiyo kazi. Ili mradi imefika kwangu, punguza pressure. Na wala hauna haja ya kumuonyesha dalili yoyote. Zaidi we kuwa naye karibu tu. Ili mara kwa mara uonane na Oscar. Sawa mwanangu. Basi Shani alikubali na kufuata ushauri wa mama yake. Muda mwingi akawa karibu zaidi na kisura. Pia alikuwa na mshawishi amwambie Oscar watoke wote. Eh, jamani, ndugu yangu kisura, wiki ndio yote tumekaa hapa, kiasala hasara tu. Hivi, eh, hebu ongea na shemu, atutoe. Kisura hakuwa na iana, alichukua simu yake na kumpigia Oscar. Hello baby, uko wapi? Uh, nipo nyumbani. Nimekaa tu na kuwaza wewe mpenzi wangu. Mhm. <laughs> Basi mawazo yetu yapo pamoja. Mimi mwenyewe nilikuwa na kuwaza wewe. Wakati Kisula anaongea na simu, Shani alikuwa anamnyali kwa pembeni na Kisula alipomwangalia alitabasamu kinafiki. <laughs> Sasa baby, nilikuwa naomba ututoe au mimi na ndugu yangu maana tumeboreka kukaa nyumbani weekend. Oh, okay baby, usijali. Jiandaeni, mkiwa tayari mtaniambia. Oscar alijibu. Okay baby, nakupenda. Nakupenda pia baby. Oscar alijibu na kukata simu. Simu ilipokata, Shani alimwangalia. Kisura huko akitabasamu. <laughs> Kakubali twende. Tukajiandae. Kisura alimwambia Shani. Yes! Nilijua lazima akubali maana kwako hakuna anachoweza kupindua. Shani aliongea huku akiwa wanaenda kujiandaa. 
Walipomaliza kujiandaa wakamwaga mama yao kisura akatangulia kwenda kuwasiliana na Oscar. Shani akabaki na mama yake. Mama ndio tunatoka. Naenda kuonana na Oscar. Hapo sasa unachotakiwa kufanya ni kujichetua uwe na aiba ya kike mpaka akikuona ajue kuna kitu unahitaji kutoka kwake ila kuwa makini kisura asija akashtukia mchezo mapema sawa mwanangu sawa kamanda wangu <laughs> nakutakia kila la heri mama basi mama yake Shani alizungumza huku Shani akiwa anatoka walienda kusimama getini Shani na kisura wakimsubiria Oscar ili aje awapitie Oscar alipofika getini kwa kina Shani alisimamisha gari yake kisha akashuka na kumfuata kisura akambusu na wakasalimiana na Shani kisha wakapanda gari na kuondoka zao Niambieni mnataka kwenda wapi Oscar aliuliza huku akiendesha gari na kumtazama kisura Kisura alimwangalia Shani na kumuuliza Eti mami unataka twende wapi Oh twende kokote tushemu Kisura alijibu kwa kiwa anajishaua. Oscar aliwasha gari na kuwapeleka kwenye hoteli moja kubwa iliyopo pembozoni mwa bahari. Waliagiza vinywaji, baada ya hapo walipanda boti na kwenda kwenye kisiwa kidogo huko watu huwa wanaenda na kufurahia maisha pia. Kulikuwa na huduma ya vyakula. Oscar aliagiza nyama choma pamoja na vinywaji pia. Wakati wanasubiria nyama choma, waliendelea kunywa vinywaji vyao. Muda wote kisura alikuwa pembeni ya Oscar. Natamani kwenda kwenye yale maji. Kisura alizungumza akiwa anamwambia Oscar, "Hapana baby, yale maji ni marefu. Unaweza ukazama na mimi sitaki kukupoteza ujiwe." Oscar alizungumza huku akiwa anambusu asu ama kisura shavuni. Wakati wakiwa wanaendelea na mazungumzo, nyama ililetwa wakaanza kula huku wakiongea kwa furaha wakati mwingine Oscar alimlisha kisura pia kisura alimlisha Oscar ikawa ni raha tupu ila Shani ilikuwa inamuuma sana kisura alimuomba Shani amsindikize mali watoni ili apate kwenda kujisaidia Shani nisindikize chooni kisura jamani mpaka chooni tusindikizane nenda bwana Shani alijibu huko akiwa anamsukuma kisura. Kisura alinyenyuka na kwenda zake uwani huko nyuma akimwacha Oscar na Shani. Shani akaanza balaa lake. Alimwangalia Oscar kwa matamanio huku akijilamba midomo yake. Kisha akanyoosha mguu wake na kumkanyaga Oscar. Oscar alimwangalia Shani, alafu akampotezea. Oscar, una kifua kizuri. Napenda mwanaume mwenye kifua kama chako. Shani alianza kumsifia Oscar. Oscar hakumjibu, alimpuuzia na kufunga vifungo vya shati lake ambavyo vilikuwa vimefunguliwa na kuacha wazi kifua chake. Shani aliamua kusimama na kutaka kukaa kwenye kiti alichokuwa amekaa kisura awali. Mala akamona kisura anakuja, akajifanya anasimama na kwenda kuzunguka. Oscar alimwangalia Shani huku akiwa amekunja sura. "Vipi? Unakwenda wapi?" Kisura alimuuliza Shani. Ah, nimechoka kukaa. Moja nikazunguke zunguke. Shani alijibu huku akiwa anaondoka. Kisura alikwenda kukaa na Oscar. Wakaendelea kula nyama choma huku wanaongea mambo yao. Baada ya hapo walinyanyuka, wakashikana mikono huku wakizunguka. Shani alikuwa anawaangalia sana. Lakini walipokutanisha macho na Oscar alitabasamu. Lakini Oscar hakuwa na habari naye. Waliendelea kutembea na kucheka huku wakifanya michezo kukimbizana. Oscar alikuwa anamkimbiza kisura alipomkamata alimkumbatia na kumnyanyua juu juu. Walikuwa wanafuraha sana paka kuna dada mmoja akawa anawaambia wenzake, "Jamani, kupendwa raha? Hmm, hebu ona wale wapenda nao kule. He, nimeona muda tena hmm, wamejua kuchagua nao. Cheki wanavyoendana. He, umeona eh, wamependezana sana." Basi Shani aliwasikia hao wadada waliokuwa wanazungumza aliwaangalia vibaya huku Roy kimsokota. Muda ulipofika wa kuondoka, waliondoka lakini Shani hakuwa na furaha hata kidogo. Huko Kisula alipomuongelesha alimjibu kimkato tu au asimjibu kabisa. Walipofika nyumbani Shani alikwenda chumbani kwa mama yake. Huku akiwa mwenye sula ya asira. Vipi? 
Mbona umevuta mdomo hivyo? Mama yake alimuuliza. Yaani mama, najuta kwenda. Maana nimefanya kila njia inawezekana. Lakini Oscar alikuwa ananiangalia kama nyanya mbovu. Na walivyokuwa na sifa, mara wakumbatiane, mara wakisi, ili mradi kunirusha roho tu. Shani aliongea huko akiwa anakaa kitandani. Mwanangu, mambo mazuri huwa hayataki haraka. Mbona kama unataka kukata tamaa mapema sana? Mm, tatizo naona Oscar anampenda sana kisura. Unajua mwanaume ni dhaifu sana mbele ya mwanamke. Hivyo, ongeza juhudi, ipo siku atakuelewa tu. Pia ikishindikana kuna mganga mmoja kiboko yupo Bagamoyo. Shoga yangu, Mama Ivan atanipeleka. Oscar mwenyewe atakufuata tena mchana kweupe. Yaani mama, nikimpata Oscar mimi sijui nitakuaje maana nampenda mpaka naumwa shani alizungumza huku akiwa na mtazamo mama yake basi hayo ndio akawa maisha na kila siku shani kila alipokutana na Oscar alikuwa anafanya vituko Oscar alimwangalia na kumsikitikia siku moja Oscar alimuuliza kimtego kisura inaonekana mnapendana sana na ndugu yako eh hmm. yani sana tu la kwake langu Langu lake shani alijibu. Ina maana amfichani kitu. Ndio, vitu vingi huwa tunaambizana. Lakini, kwa nini umeniuliza hilo swali? Kisura alimuuliza Oscar. Naona ni watu ambao mnapendana, mnapenda kufuatana wakati mwingine hata nguo mnavaliana. So, inaonekana ni watu mnapendana sana ndio maana nikaamua kukuuliza. Ah, ni kweli tunapendana. Sawa, ni vizuri. Oscar alizungumza kisha waliachana na hayo maongezi na kuendelea na mambo yao mengine. Siku moja usiku Oscar alipokuwa nyumbani kwake kijana wake wa kazi alimfuata. Bro, kuna mgeni wako hapo nje. Ni nani? Na mbona haujamkaribisha ndani? Amekataa kuingia. Mlinzi alijibu. Oscar aliamua kusimama na kutoka nje. Akamkuta Shani amesimama na alipomuona alishtuka na kujiuliza kuna nini mpaka Shani aende kwake usiku ule. Pia hakuwahi kufika eneo hilo na ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kwenda hapo. Vipi Shani? Kwema? Mm, kwema, Shani alijibu kwa kitabasamu. Mm. Mbona usiku? Kuna usalama kweli? Ah, ondoa hofu, hakuna tatizo. Nilikuwa nina shida na wewe. Okay, karibu ndani. Shani na Oscar waliingia ndani wakakaa Shani alishangaa kukuta picha za kisura zimetapakaa ndani ya ile nyumba. Aliona ni shughuli itakuwa pevu ila akaamua kujaribu bahati yake. Ah, uh, utatumia kinywaji gani, Shem? Oscar alimuuliza Shani. Ah, uh, usijali, niko sawa, Shemeji, niko sawa, Shem. Eh, na kusikiliza Shemeji yangu. Oscar alizungumza huko akiwa nakaa kwenye kiti. Shani alimfinyia jicho Oscar kisha Oscar naye akaguna. Oscar, samani kama nitakuwa nakosea. Ila nashindwa kujizuia. Siwezi kukaa na hiki kitu moyoni. Mm, ni jambo gani hilo? Oscar aliuliza kwa mshangao. Shani alinyamaza na kujiinamia kwa muda kisha akamwangalia Oscar ambaye alikuwa amemkazia jicho. Ongea Shani na kusikiliza usijali. Oscar na kupenda Shani alizungumza kwa aibu. Oscar alimwangalia Shani kisha akatabasamu. <laughs> Asante kwa kunipenda. Hata mimi mbona nakupenda kama shemeji yangu? Sio hivyo Oscar, nakupenda kimapenzi. Oscar alikunja sura na kusimama. Shani, uko sawa kweli? We unanipendaje kwani ujui mimi ni mpenzi wa kisura au ujui mimi na kisura tupoje? Najua kuwa unampenda sana kisura lakini kisura sio mwanamke sahihi kwako najua ukijua ukweli utaumia ukweli gani bwana sitaki kusikia chochote kuhusu kisura lakini ni kwa ajili ya kukunusuru usije ukadumbukia kwenye matatizo sihitaji msaada wako acha yanikute sababu nimeyataka haya nyanyuka uondoke nyumbani kwangu <laughs> Ya Oscar alifoka huko akimshika mkono na kumtoa nje. 
<coughs> pumbafu. Sijui watu wengine wakoje. Huyu Shani ni mbaya sana na nilijua tu ili lazima litatokea. Oscar akachukua simu yake na kumpigia kisura. Hello mami. Mm, niambie mpenzi wangu. Uh, unafanya nini sasa hizi? Mm, nimepumzika tu. Sawa mami. Nilimisi sauti yako. Nakupenda sana. <laughs> Nakupenda pia hubi. Kisura aliitikia. Wakati Kisura anaendelea kuongea na simu, Shani alimpita Kisura huku akiwa amenuna. Kisura alipokata simu alimfuata na kumkuta amekaa kitandani huku analia. Hii, hey, vipi dia? Mbona unalia? Hebu niache, sitaki kuongea na mtu. He, sasa suniambie jamani. Kisura, sitaki kaa mbali na mimi. Shani alifoka. Kisura akaamua kumwacha. Baada ya Shani kukataliwa, basi asira zote zikaishia kwa Kisura. Basi Shani alikuwa anamnunia Kisura bila sababu hata akifanya kosa kidogo na kwa upande mwingine mama yake Shani alikuwa upande wa Shani basi siku moja mama Shani alimuita Kisura na kuanza kumfokea hivi Kisura umekwaje mbona tabia za ajabu ajabu hivi mama kwani nimefanya nini ina maana unachokifanya haujui hivi huo malaya wako una faida gani au unazozuka unavosifiwa kuwa wewe ni mzuri eti eh hey, mama Mbona sijui kinachoendelea na wala sina tabia hizi. Mimi na jeshima mama yangu. Ndio nimeshakwambia sitaki umalaya nyumbani kwangu. Hebu nitokee hapa. Kisula aliondoka huko analia. Shani alikuwa amejibanza pembeni. Alipomona Kisula ameondoka alijitokeza na kumfuata mama yake wakaanza kucheka kwa pamoja. <coughs> Safi sana mama. Umemweza? Mimi natamani hata ondoke. <coughs> Mbona kuondoka ataondoka? Ngoja mambo yaanze kujiseti kwanza. Mama yake na Shani alizungumza. Kisura alikaa na kujifikiria ni kwa nini mama yake mkubwa aweze kumwambia maneno mazito kama vile na istoshe hajafanya kosa lolote. Basi Kisura ilimuumiza sana. Kila siku zilivyozidi kwenda maneno yalizidi pamoja na kusemwa vibaya. Ikambidi amuulize Shani Hivi kwa nini mama anani ananituumu kwa mambo ambayo sijafanya? Labda kuna mtu kaja kumlalamikia, unatembea na bwana wake. Lini mimi nimetembea na mume wa mtu. Na we unajua kabisa mwanaume wangu ni Oscar tu. Hapo ndio utafakari, pengine huyo huyo ndio chanzo. Mm. Kai hivyo hivyo, usiamini. Siku likikulipukia ndipo utakapoamini kwanza ukiangalia kwa usmati na uzuri aliyokuwa nao Oscar atakosa kuwa na mwanamke kweli hmm. kaa tafakari kisura na mama anavyokwambia hivyo sio kama anakuchukia anajaribu kukutoa kwenye matatizo hmm. sasa unanishauri vipi hmm. cha kukushauri kaa fanya uchunguzi kisura alikuwa ni mtu wa kuwaza kila mara hata alipokuwa na Oscar hakuwa na raha Alitamani kumuuliza kitu ila hakujua anaanzia wapi. Vipi mami? Mbona siku hizi sikuelewi? Niambie baby, una tatizo gani? Nipo sawa. Mm-mm. Ina maana mimi sikujui vizuri. Siku zote nilizokaa na wewe na kujua ukiwa na furaha, pia ukiwa na uzuni na kujua. Ni kweli kuna jambo linanisumbua. Naomba nishirikishe. Kisula alipotaka kuongea ghafla Shani akawa amefika. Oh, kumbe nimewahi. Nilijua mtaondoka. Shani alizungumza huku akiwa na wasogelea. Ah, bado tupo, bado tupo. Mm. Wakati unanitumia message, nilikuwa bado nipo kazini. Shani alizungumza. Oscar alikuwa anamwangalia Shani anavyoongea. Hakupenda kitendo cha Shani kwenda pale. Shani aliagiza kinywaji wakaendelea kunywa huku wanapiga stori. Lakini Oscar hakuchangia. Madam alikuwa kimya akiangalia simu yake. Shani alikuwa anamwangalia kwa jicho la kuibia wakati wanaendelea kuongea. Simu ya Kisula ikaita. Kisha Kisula akaitoa na kuiangalia. Oh, mama yangu jamani. Baby, naenda kuongea na simu. 
Kisura alizungumza huku akiwa ananyenyuka. Apoa usijali baby. Kisura aliondoka na kusogea pembeni kuongea na simu. Oscar, kwa nini utaki kunielewa mwenzio na kupenda au unafurahia kuniona mimi hivi ninavyoteseka? Huko ni kujitakia na kujiendekeza. Ni bora tu ukaendelea kuwa busy na mambo yako mengine ya maana ili uweze kunisahau. Maana sidhani kama itakuwa rahisi kuwa na wewe. Ndio kusema mimi sina mvuto, si ndio? Ndio maana huna hisia na mimi eti eh? Mvuto unao tena ni binti mzuri na mrembo. Unaweza kumvutia mwanaume yoyote ila sio mimi. Sawa. Basi kama ni hivyo, ipo siku nitakuvutia na utakuwa wangu. Shani aliongea mbele ya Oscar kwa kujiamini huku akiwa anamtazama. <coughs> Jitahidi kuongeza juhudi. Uenda bahati ikawa upande wako. Oscar aliongea huku akitoa tabasamu lililofanya uso wake kuzidi kuwa na nuru. Baada ya muda kisura alirudi wakaagiza chakula wakala huku Shani akiwa mchangamfu na kumuuliza Oscar maswali ya kichokozi. Hivi Shemu, hapo nyuma haukwai kuwa na mwanamke? Oscar aliacha kula na kumwangalia huku akimuuliza ana maana gani kuuliza lile swali. Ah. Nilikuwa naye. Oscar alijibu huku kisura akimwangalia. Yuko wapi kwa sasa? Sijui alipo. <laughs> Mliachana au mlipotezana tu? Shani aliendelea kuuliza. Oscar alihisi kisura anaona wivu. Anapozungumzia masuala ya mahusiano yake aliyopita, ikabidi awe mkali. Ina maana gani kumnuliza hayo maswali? Na unanuliza kama nani? Ah, nataka tu kujua maana kuna mwanamke alikuja nyumbani akalalamika kisura anatembea na mwanaume wake. Sasa tunataka kujua huyo mwanaume ni nani? Shani alizungumza na kumfanya kisura abaki mdomo wazi bila kutegemea kama Shani angeropoka upumbavu ule. Oscar alimtolea macho kisura huku Shani akiwaangalia na kuona nini kitakachotokea. Hebu tuachane na hizo hoja, kuleni tuondoke. Oscar aliongea huku akionekana mwenye hasira. Walipomaliza kula wakaenda kupanda gari. Walipofika kwao aliwashusha na akaenda nyumbani kwake. Kisura alikuwa kimya huku Shani akijua atakuwa amekasirika. Kisura, usinifikirie vibaya kumuuliza vile Oscar. Ilikuwa ni kwa ajili ya kukusaidia tu. <coughs> Kunisaidia vipi? Unafikiri Oscar atanifikiriaje? Pengine ataisi na msaliti. Na je kama yeye ndo anakusaliti? Alikudanganya. Si umeona nilipomuuliza alivyokuwa mkali? Uwe na niuma. Mama anapokusema kila siku. Lakini ungeniambia kabla ya kumwambia yeye usijali. Ila usijali. Kama ana mwanamke utajua tu. Asija kakupotezea muda. Kumbe mtu ana mambo yake mengine huko. Shani alizungumza huku wakiwa wanaingia ndani. Oscar naye alifikiria sana yale maneno aliyoambiwa na Shani. Hivi kuna ukweli au kuna mchezo mchafu? ana ucheza shani na kwa nini kisura alikaa kimya hakuongea chochote mm. au atakuwa ananichanganya na mwanaume mwingine wakati Oscar anawaza maneno hayo pia kisura alihisi uenda Oscar atakuwa na mwanamke kila mmoja alifikiria anavyojua yeye usiku hakuna aliyemtafuta mwenzie na shani alikuwa anachunguza kinachoendelea alipoona Oscar hajampigia kisura wala message ya kumtakia usiku mwema basi Shani akaona mpango wake umefanikiwa Siku inayofuata muda wa lunch Oscar alimpigia simu Kisura na kumwambia atapitia muda wa kutoka kadhini Anahitaji wakutane wao wawili tu Kisha baada ya hapo alikwenda kazini kwa Shani akapaki gari yake kisha akampigia simu Shani Shani alishangaa kuona anapigiwa simu na Oscar Alitabasamu kabla ya kupokea kisha akapokea Hello handsome Shani alizungumza <laughs> Nipo hapa nje kazi ni kwenu Tunaweza kuonana Takwa yako Shino ada kuonkunyosha maneno kundwa bibi yako Okay nakuja Shani alijibu haraka haraka kisha akabeba pochi yake na kuelekea chooni 
Alipofika chooni akatoa vipodozi vyake na kuanza kujiremba huku akijiangalia kwenye kioo kikubwa kilichopo chooni. Alipomaliza akarudisha vipodozi vyake kisha akatoka nje. Oscar hakuongea kitu, alimfungulia mlango shani akapanda kwenye gari kisha naye akapanda wakaenda sehemu. Shani akaagiza chakula, Oscar aliagiza maji ya kunywa. Shani, kwa nini jana ulikuwa unaniuliza maswali kama yale? Ulikuwa unategemea nini? Oscar alimuuliza Shani. Nadhani nilisha kueleza tangu jana. Inavyoonekana kati yenu kuna mmoja sio mwaminifu kwa mwenzake. Una maana gani? Oscar alimuuliza Shani. Kama wewe huna mwanamke, basi kisura atakuwa na mwanaume. Lakini nilisha kwambia kisura sio mwaminifu, nilijua atakuumiza. Hutakiwi kupata tabu Oscar njo kwangu nikupe mapenzi ya kweli tambua nina mapenzi ya dhati kwako sitoweza kukuumiza inatosha sani sitaki kusikia hizo ngonjela zako sitaki kukuamini uenda ikawa unataka kunipeperushia ndege wangu ili ufanikishe lengo lako na upuuzi wako sasa naomba unaponiona usinulize maswali yako ya kipuuzi iwe mwanzo na mwisho na kama utashindwa kujizuia kaa mbali na mimi Oscar aliongea kwa hasira huku akichukua simu yake na funguo za gari yake na kuondoka. Sasa mbona unaniacha wakati tulikuja wote? Shani aliuliza huku akiwa anamwangalia Oscar. Oscar hakutaka kumsikiliza, aliendelea kutembea. Na bado paka nihakikishe mnaachana. Sitokubali uwe na kisura. Bora tukose wote. Shani alizungumza huku akiwa na tabasamu kwa mbali. Oscar aliondoka akaenda kazini kwake. Siku hiyo alikuwa na hasira sana. Kila alipojaribu kufanya kazi alishindwa. Akiangalia saa kila wakati alitamani muda ukimbie. Alionekana anataka kuzungumza mambo mengi yeye na kisura. Alichukua simu na kumtumia message kisura. Aga nyumbani. Kuna sehemu tutaenda. Hatutorudi leo. Oscar alituma ujumbe mfupi kwa kisura. Kisura aliposoma hiyo message akabaki anajiuliza. Mm. 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 Asi ndo ataanza kuniuliza umeanza lini? Na itawezekanaje kulala nje na nyumbani? Si ndo atajua ni kweli natembea na naume za wapi. Kisura alijisemea kisha akamjibu. Oscar Tunaenda wapi na kwa nini tusirudi? Kama unanipenda na kunijali utafanya hivyo. Na endapo hautokubali, nitajua huna mapenzi ya kweli kwangu. Ah, Oscar. Hivi ana nini huyu jamani? Au ni yale maneno ya jana aliyoambiwa na Shani? Yameshamchanganya. Kisula alijisemea wakati anaendelea kutafakari. Iliingia message nyingine. Tena naomba usimwambie mtu kama tutakuwa wote hata shani hapasi kujua message kutoka kwa Oscar ilisema hivyo Oh Mungu wangu huyu Oscar ana mpango gani Afadhali hata ameniwae maana nilikuwa nataka ni muombe ushauri Kisula alijisemea huku akipata wazo na kumpigia mama yake mkubwa na kumwambia amepata safari ya kikazi hivyo haturudi He mbona ghafla hivyo mama yake mkubwa alimuuliza Kisula Ndiyo hivyo mama, si unajua mambo ya kazi. Sasa unakwenda wapi? Mama yake alimuuliza. Kisura akabaki anawaza, haraka haraka akamjibu. Oh, tunaenda Morogoro. Mm, haya mwanangu safari njema. Haya mama, asante. Kisura alitikia. Baada ya muda Oscar alipotoka kazini, alikwenda kumpitia Kisura walisalimiana na kisura kisha wakapanda ndani ya gari na safari ikaanza kwani tunaelekea wapi Oscar kisura alimuuliza Oscar Bagamoyo he kwani kuna nini huko utajua tukifika Oscar mwa unanitisha na kwa nini ulisema nisimwambie mtu ninakoenda kisura aliuliza huko akiwa na wasiwasi Oscar alimwangalia kisha akaachia tabasamu naomba unishushe Nataka kurudi nyumbani. Kisura alianza kulalamika. 
unaogopa nini? Unafikiri naenda kukua? Ndio, naogopa. Kwa nini unanipa majibu yasiyolizisha? Na kwa nini ukutaka nyumbani wajue ninapoenda? Kisura alimuuliza Oscar. Oscar alipoona Kisura anazidi kuwa na hofu, alisimamisha gari pembeni kisha akashuka na Kisura alikuwa anamwangalia tu. Unakwenda wapi sasa? Kisura alimuuliza Oscar lakini Oscar hakujibu. Alienda fungua mlango wa upande alipokaa Kisura kisha akampa mkono. Kisura akashuka. Oscar akamsogelea na kumshika kiunoni. Baby, ina maana uniamini? Oscar alimuuliza Kisura. Na kuamini, lakini sikuelewi unajua. Siwezi kukufanyia jambo lolote baya maana kufanya hivyo ni sawa na kujifanyia mimi mwenyewe maana kipande cha moyo wangu unacho wewe my love maneno ya Oscar yalianza kumpa matumaini kisura kisha kwa upole kisura akauliza sasa tunaenda kufanya nini tunaenda kupumzika pia kuna mambo mengi nataka tuongee sawa kisura na Oscar walikubaliana kisha wakaingia ndani ya gari na safari ikaendelea Walipofika Bagamoyo walienda hoteli wakachukua chumba. Walipofika chumbani Kisura akawa anajiuliza. Ina maana watalala wote chumba kimoja. Maana hakuwahi kuwa na ukaribu huo na Oscar. Zaidi ya kutoka na kwenda kufurahi, kukisi na kuhagi tu. Vipi? Mbona umejinamia? Bado una wasiwasi na mimi? Oscar alimuuliza Kisura. Hapana. Kisura alijibu huku anatabasamu. Oscar alivua nguo kwa ajili ya kwenda kuoga. Kisura aligeuza shingo haraka, hakutaka kumwangalia Oscar. Oscar alicheka kisha akaingia bafuni. Hi, hivi huyu, yuko sawa? Hata huni aibu anavua nguo mbele yangu. Kisura alibaki anajisemea. Oscar baada ya kuoga alitoka na kumwambia Kisura naye akaoge. Kisura alichukua taulo na kutaka kuingia bafuni akiwa kavaa nguo zake. Mambo gani nataka kufanya sasa? Oscar alimuuliza Kisura. Kivipi? We, utaingiaje bafuni hivyo? Eh, unataka niingiaje sasa? Fanya kama nilivyofanya mimi. Ha! Hapana, siwezi. Mimi nimeumbwa na haya. Sitaki unichungulie. Kisura alizungumza na kumfanya Oscar abaki anacheka. Haya mama, fanya unavyotaka. Kisura aliposikia maneno yao kutoka kwa Oscar, aliingia kuoga. Kisha alipomaliza akatoka bafuni na kwenda kukaa kitandani. Sasa mambo gani ya safari za ghafla kama hizi? Hata nguza kubadilisha hakuna. Usijali mami, nitakununulia. Niambie, unataka kuongea nini? Mbona una haraka mami? Twende tukale kwanza, tukirudi tutaongea tena mpaka asubuhi. Tutakesha tunazungumza. Walinyanyuka wakaenda kula. Oscar alikuwa anakula huko anamwangalia Kisura. Kisura alimkata jicho la pembeni kisha akajisemea Uwe mwanaume mbona naniangalia hivi nisije kawa nanipigia mahesabu hm. mimi mambo hayo sijawahi kufanya Kisura alibaki kujiuliza mwisho wa siku uzalendo ulimshinda na akamuuliza Oscar mbona unaniangalia hivi kumbe ukifika usiku ndo unazidi kuwa mzuri hivi hm. macho yangu yamevutiwa na urembo wako mpenzi Oscar alizungumza huko akiwa anatabasamu na macho yake hapo usoni kwa kisura. Waliendelea kula, walipomaliza, walienda chumbani, walipofika, Oscar alienda kukaa kitandani. Kisura akawa amesimama na muangalia Oscar. Vipi love? Mbona umesimama? Njoo basi ukae. Oscar alimweleza Kisura. Kisura alisogea taratibu na kwenda kukaa pembeni ya kitanda. Eh, hey, jamani Mbona unakaa kwa uoga? Ina maana unaniogopa? Hapana, hapa pana tosha Oscar. Acha hizo, sogea karibu yangu. Oscar alimvuta kisura kisha akakaa karibu yake. Usiogope mami. Oscar aliongea huku akimweka vizuri kwenye kifua chake. Kisura alitulia kwenye kifua cha Oscar. Huku Oscar akimkumbatia vizuri. Ina maana hujawahi kuwa na mwanaume? Nilikuwa naye lakini hatukwahi kufanya kitu. Oh, basi usijali. Hata mimi sitafanya chochote bila ridhaa yako. 
kisula aliitikia kwa kichwa kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda kisula alianza kuhisi hali ya tofauti alipokuwa anapata joto la mwili wa Oscar alihisi mwili kumsisimka na mapigo ya moyo yalidunda bila mpangilio alinyanyua uso wake na kumwangalia Oscar pia Oscar alimwangalia taratibu Oscar aligusanisha lipsi zake na lipsi za kisula kisula alishindwa kujizuia akaonyesha ushirikiano kwa lipofikia kisula hakuweza kujinasua walijikuta wote wapo kwenye ulimwengu mwingine kwa raha walizopata japo kisula alipata maumivu walipomaliza Oscar alimpa pole kisula kisha akampeleka bafuni na kumkanda kanda baada ya hapo walirudi kitandani kisula aliona aibu kumwangalia Oscar mshaliwa kisula ongela kwa kujitunza ni wasichana wachache wanaweza kujitunza hivi na kuahidi kuwa na wewe siku zangu zote za maisha yangu na kupenda sana mpenzi wangu Oscar aliongea huku akiwa na tabasamu na kupenda pia naomba utimize ahadi unazoniahidi usije ukaniacha njia panda mwenzako hakika na kuahidi mami sitovunja ahadi yangu kikubwa na wewe ni kuwa mwaminifu usijali kuhusu hilo kisula alijibu huku akiwa bado anaaibu wakati wanaendelea kuongea simu ya Oscar iliita ilikuwa karibu na kisura kisula alijivuta na kuchukua na kumpa Oscar Oscar alipogundua ile namba ni Ashani aliweka loud Halo Oscar unajua kisura haripo Shani alisikika kwenye simu akiuliza kabla Oscar ajajibu alimwangalia kisura kisha akaweka kidole mdomoni akimaanisha anyamaze Aliniaga ana anasafiri kikazi. Mm, na wewe umemwamini? Ndio, kwa nini simwamini? Haya babu Jinga kaa ufikiri mali yako inaliwa. Shani alizungumza. Kisula alikuwa makini kusikiliza huku Oscar akiwa anamwangalia. Ah, Shem, una maana gani kusema hivyo? Mm, kila siku nakwambia ila utaki kuniamini. Unadhani mimi namzushia ili mradi tu umwache ili niwe na wewe. Hmm. Tafadhali, niambie kinachoendelea Shani. Huyo kisula hana cha safari wala nini. Yupo kwa mwanaume wake kuwa makini atakuja kukuua na maradhi. Hajatulia yule. Shani aliendelea kutiririka huku kisula akiwa anamsikiliza. Kisula alishangaa. Hakutegemea kama Shani angemfanyia hivyo. Alimwangalia Oscar huko akitaka kulia. Ah, asante kwa taarifa. Nitalifanyia kazi. Sasa vipi kuhusu lile swala letu? Shani alizungumza. Ah, tutaongea bwana. Oscar alimaliza kuzungumza kisha akakata simu. Huyo ni Shani, Kisula aliuliza. Ndio, hebu sogea hapa. Kisula alisogea karibu na Oscar. Usihuzunike kipenzi. Safari ya kuja huku ilikuwa ni pamoja na kuongelea swala hili. Sema kaniwahi. Kwa kunipigia simu. Oscar alizungumza huko akiwa amemkumbatia kisura. Nitakueleza kila kitu ila nataka kukuuliza baadhi ya maswali. Kisura alitikisa kichwa kukubali. Nimeamini hauna mwanaume kwa hili nilojionea. Ila unamjua huyo mwanamke anayekuja kukushtakia unatembea na mume wake? Hapana, simjui ni mama mkubwa tu ananifokea na kudai kuna dada anakuja kunitafuta eti kwa sababu hiyo tu kwani wewe hauna mwanamke kweli hapana kwa sasa sina zaidi yako nilikuwa naye niliachana naye siku nyingi sana na alishaolewa pia haishi mkoa huu mm. sisi tuliisi labda atakuwa ni mwanamke wako hata mimi niliisi utakuwa unatembea na mume wa mtu lakini kwa sasa naisi kuna kitu kinaendelea kwa hiyo na kuomba kuwa makini na shani kwani sio mtu mzuri anataka kuvuruga penzi letu nadhani ushahidi umeusikia ina maana anataka tuachane ili uwe naye ndio hivyo alishanionyesha hizi dalili muda ila nilipuuzia sikutaka ku, kuachonganisha pia tambua hitaji la moyo wangu ni wewe Oscar alizungumza kwa sauti ya upole kisula alimkumbatia Oscar na kumwambia Oscar nakupenda usije ukaniacha haitotokea kipenzi 
Oscar ni mtu mwenye msimamo. Nitabaki kuwa wako. Waliongea mpaka wakapitiwa na usingizi huku wakiwa wamekumbatiana. Huko kisura akiwa amejilaza kifuani kwa Oscar. <tum> Tamu. Kulipokucha asubuhi waliamka na kwenda kupata kifungu kinywa. Baada ya hapo walienda kuzunguka maeneo mbalimbali kwenye mji wa Bagamoyo pamoja na kununua vitu alivyopenda. Pia alimnunulia kisura nguo ya kubadilisha. Kisura alifurahi sana kwa hiyo safari. Bebe. Si tutaondoka leo? Oscar alimuuliza kisura. Mpenzi, bado natamani kuwa na wewe. Oh, kwangu haina tatizo. Tatizo ni kwako na mama yako. Mm. Kwa sasa sijali kuhusu wao. Hii ni nafasi yangu nzuri ya kuwa na wewe lazizi wangu. He, kisura alichangamka. Kwambia kisura amenona kama mchuzi ulotiwa ndimu. Oscar na kisura waliendelea kufurahia. Ilikuwa ni raha kwa upande wao. Usiku walienda kulala hotelini kulipokucha wakaanza kujiandaa kwa ajili ya kurudi maana ilikuwa ni Jumapili. Kesho wanatakiwa kuingia kazini. Kisura alirudi kwao akiwa na furaha ila alipomwona Shani alikumbuka maneno aliyokuwa anaongea. Na lakini Shani alimchangamkia na kumkumbatia. Yaani ni siku mbili tu haukuepo lakini niliboreka mwenzio Shani alizungumza. Ndiyo nimesharudi usijali kipenzi. Kisura alimjibu dada yake. Umeona na Oscar? Maana kila wakati alikuwa ananipigia kukuulizia. Shani alimuuliza Kisura. Kisura alimwangalia kisha akatabasamu maana alijua anachoongea Shani ni uongo. Hapana, sijonana naye. Pia simu yangu ilizima chaji. He, basi ndio maana alikuwa na wasiwasi huyo. Shani alizungumza kwa kujiamini. Kisura alikuwa msiri na mambo yake. Hata alipotaka kutoka hakumwambia Shani. Siku moja kisura alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kutoka. Shani alimfuata. Unakwenda wapi? Ah, kuna mtu naenda kuonana naye. Ni nani huyo mtu? Mm, ni bosi wangu. Shani alikaa na kuendelea kuuliza maswali. We kisura, itakuwa unatoka na bosi wako eti? Kisura alicheka, hakujibu chochote alipomaliza kujiandaa aliaga. Aya, sasa baadaye. Poa, Shani alijibu huku akifurahi maana alijua siku sio nyingi mambo hayatakuwa sawa na Oscar atajua ukweli. Shani alichukua simu yake na kumpigia Oscar. Oscar alipona namba ya Shani alimwambia kisura. Ndugu yako ananipigia kuna jipya gani? Ana lolote, umbe unamsumbua. Ila hemu msikilize. Oscar alipokea simu na Shani akaanza kumweleza kuwa kisura ametoka na bosi wake. Kabla hata hajamaliza kuongea Oscar alimkatiza. Oh, asante kwa taarifa kisha akakata simu kisha wakaangaliana na kisura wakaanza kucheka sasa ana maana gani kunikatia simu namwambia mambo kwa faida yake lakini ananidharau shani alibaki anajiuliza shani alipoona kisura anaanza kujitenga na anapotoka na Oscar bila kumwambia akaanza kisirani yeye na mama yake hawakuacha kumsakama na maneno kila alichofanya kilikuwa kibaya siku moja mama yake mkubwa alimuita kisura Kisura, unatembea na huyu kijana wa hapa jirani eti? Ni rafiki yangu tu. Hatuna mahusiano ya kimapenzi. Acha kunidanganya. Wakati kila mtu anajua unaoyafanya, pia huyo kijana ana mchumba. Kuanzia leo ukae mbali naye. Mamake na Shani alimweleza Kisura. Wakati wanazungumza mtu na mamake Shani aliwakuta wakiwa wanaongea. Nilikwambia Kisura, Oscar kwa vile alivyo hawezi kukosa mwanamke wewe anakuchezea tu lakini bado hujachelewa unaweza kuachana naye ukafanya mambo yako na ukapata mwanaume mzuri na mwenye uwezo kushinda yeye Shani alizungumza huko kisura akijua Shani na mama yake lao ni moja aliamua kuwakubalia We, nimechoka sio kwa nimechoka kabisa sio kwa hili joto Hapo ukiwasha feni Sawa Nitakaa naye mbali Kisura alijibu kwa kiwa na nyenyuka na kuondoka zake Alipofika mlangoni akasikia Shani na mama yake Wanaongea kwa sauti ya chini chini Wakijibizana na Ye ya litulia kawasikiliza Wakati ya metulia kawasikiliza 
huku akichungulia walikuwa wanacheka huku wanagonga mikono yao kisula akabaki anasikitika huku akijisemea poleni sana mtabaki na unafiki wenu mwisho wa siku mtaambulia aibu bure kisula na Oscar mapenzi alizidi kushamili kisula alihudumiwa kwa kila alichokihitaji pia Oscar alitamani wafanye mpango wa ndoa mapema maana anapokuwa mbali naye anakuwa mpweke sana siku zilipozidi kusogea ndipo manyanyaso yalizidi kwa kisura alitamani kumweleza mama yake anayopitia lakini aliona haifai anaweza kuogombanisha ndugu kwa ndugu siku moja Oscar alipotoka kazini alimpigia kisula wakaenda sehemu kupata chakula maana kisula alikuwa na njaa hakula mchana wakati wanakula Shani alienda na kaka mmoja hivi alipoona Kisura na Oscar wamekaa na kula Shani ya kuingia ili mbidi ageuze na kuondoka Enoki hapa hapa tufai tutakuja siku nyingine ngoja mimi niwae nyumbani Shani alizungumza huku akiwa anaondoka aliondoka haraka haraka bila wakina Kisura kumuona alipofika nyumbani kwao akaanza kumsimulia mama yake kwa kile alichokiona Hivi mama Kisura mbona hataki kuachana na Oscar Kwani kuna nini jamani? Kwani vipi? Mama yake na Shani alimuuliza. Nimeona hotelini wanakula tena wakiwa wana furaha kabisa. Ina maana kisula anatufanya sisi wapumbavu, si ndio? Mama, mimi sikubali kumkosa Oscar, lazima nimpate. Shani alizungumza huko akiwa anaingia chumbani kwake. Kisula aliporudi Mama Shani alianza kumfokea na kumtukana matusi makubwa makubwa. Malaya mkubwa wewe, kwangu sifugi watu wa design yako. Naomba uondoke, fungasha kilicho chako mbwa wewe. Lakini mama, naenda wapi saa hizi mama mkubwa mimi? Sitaki kujua. Si unajifanya umekuwa, ukiambia usiki. Hm? Ulishamuona Shani akiwa na mwanaume hapa? Mama Shani aliendelea kufoka. Wakati kisura anafokewa, Shani alikuwa anacheka. Kisura alikusanya kila kilicho chake. Tutaona sasa kama huyo Oscar atakusaidia. Shani alizungumza akimwambia Kisura huko akimnyali. Kisura alitoka mpaka nje ya geti kisha akampigia simu Oscar huko akiwa analia. Oscar alishtuka sana. Kisura, unalia nini mama? Kisura alishindwa kuongea akaendelea kulia. Nyamaza basi mami, niambie uko wapi? Nipo hapa. <laughs> Nipo hapa getini kwetu. Oscar alitoka haraka mpaka getini kwa kwa kina Kisura. Alipomuona Kisura ilibidi asogee mpaka nyumbani kwao. Alishangaa kumuona akiwa amesimama na begi. He, vipi mami? Nimefukuzwa. He, basi usilie twende nyumbani. Oscar alimsaidia kubeba mabegi mpaka nyumbani kwake. Ehe, imekwaje mpaka wafukuze? Ni kwa ajili yako. Mama mkubwa alitaka niachane na wewe. Nikamkatalia na leo Shani kumbe alituona akaenda kumwambia. Oh, basi mami usilie. Sipendi kukuona ukilia hii. Hilo jambo dogo sana kwangu. Oscar alizungumza huku akiingiza mizigo chumbani kwake. Kisha akampeleka Kisura kwenda kuoga. Alipomaliza walikaa na kuongea. Kisura akawa anaishi kwa Oscar, japo hakupenda, alitamani akatafute chumba. Kwa nini unataki tukae wote bebe? Bado hatujafunga ndoa hilo ndo linalo kusumbua ndio basi haina shida hivi karibuni tutakuwa mke na mume sawa sawa kisura wangu kisula alicheka sana unacheka nini ah nimefurahi umeniita jina langu ndilo pewa na wazazi wangu oscar alifurahi kuwa karibu na kisula alipokuwa anatoka kazini alimpigia na kurudi wote nyumbani shani alipogundua kisula anaishi na oscar alienda kumwambia mama yake mama Kumbe Kisura anaishi na Oscar. Eh, mtoto balaa huyu. Hivi anaanzaje kwenda kuishi na mwanaume bila ndoa? Bora hata usinge mfukuza, maana badala ya kubomoa ndo tumejenga penzi lao. Lazima aondoke, subiri utaona. Mama Shani alichukua simu na kumpigia mama Kisura na kumwambia Kisura ameamua kuondoka nyumbani na kwenda kuishi na mwanaume. Alimjaza maneno mpaka mama Kisura akapaniki. Walivamaliza kuongea akampigia Kisura simu. Asu, hivi una akili? kuondoka kwa mama yako tena kwa kumkejeli na kwenda kuishi na mwanaume mama subiri nikwambie ilivyokuwa uniambie nini wakati mama yako mkubwa kaniambia kila kitu naomba unisikilize na mimi basi 
Kisula alimweleza mama yake kila kitu kilichotokea na mama Kisula alitaka kujua msimamo wa Oscar. Ikabidi Oscar achukue simu na kumwambia msimamo wake juu ya Kisula. Pia wakati anafanya maandalizi ya kutaka kumuoa, aliahidi kumtafutia nyumba, akakae kwa huo muda anaosubiri ndoa. Mama Kisula alikubali na kuwatakia kila laheri Kisula alifurahi sana baada ya kusikia baraka kutoka kwa mama yake. Siku moja Oscar alifunga safari paka nyumbani kwa Oscar. Akawakuta wamekaa huko Oscar akiwa amemlalia Kisula mapajani huku akila zabibu. Alipofika akawasalimia huku ameshika kiuno. Kisula, naomba tuongee. Shani alizungumza. Kisula alimwangalia Oscar ili anyanyuke apate kunyenyuka. Lakini Oscar aliendelea kulala kisha akasema, "Unaweza kuongea tu, maana hakuna siri kati yetu na Kisula. Ni langu na lake langu pia." Ni mambo ya kifamilia. Shani alizungumza. Kisula alimomba Oscar aende akamsikilize tu. Oscar alimkubalia Kisula akanyanyuka wakatoka nje. Hivi wewe, uone aibu, eh? Unatoka nyumba ile unakuja huku. Uoni kama unatuaibisha. Kwani wewe ulitaka iweje? Na kama ni aibu, ni zangu nyazi wausu. Naona unavojitia mapana. Sasa tutaona. Sasa kama utaishi na huyo Oscar na kwa taarifa yako nitamchukua mchana kwa upe. Sawa, kama utaweza ruksa kumchukua. Oscar alichongulia dirishani, akaisi kama kuna mzozo unaendelea, ikabidi atoke. Vipi baby? Mbona unachukua muda mrefu? Mimi naboreka kukaa peke yangu. Anakuja baby usijali. Kisura alijibu kisha akamgeukia shani. Naenda kupumzika. Una lingine la nyongeza? Tambua Oscar ni mwanaume wangu. Shani alizungumza na kumfanya kisula acheke. Kisha akaondoka na kumwacha Shani kafura kwa hasira kama chula. Shani alirudi kwao akiwa na hasira. Mama, hivi utanisaidia au utaniacha niangaike kama hivi? He, kuwa na subi la mwanangu. Nasubiri nini wakati watu wanakaa pamoja na kisula ananijibu anavyotaka? Hmm. Hapo haina haja ya kugombana na kisura. Pambana na Oscar akupe nafasi. Hata nipendaje wakati yupo na kisura sasa niache nitajua la kufanya kisura atajutia kupendwa na Oscar wakati Shani na mama yake wanaendelea kuzungumza huku nako kisura alikuwa anazungumza na Oscar yule zuzu alikuwa anasemaje Oscar alimuuliza kisura hana jipya lakini kuna kitu najiuliza hivi mlishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Shani au ulishawahi kumtamkia kwa unampenda hata siku moja kwanza siku haikuwa na mazoea naye. Nimekuwa karibu naye baada ya kukufahamu wewe. Sasa mbona anakungangania hivi? Haisia zake ndivyo zinavyomtuma. Mimi sina hisia naye kabisa yani. Naomba unielewe mpenzi. Sawa, Kisula alikubali. Kisula aliamua kuondoka nyumbani kwa Oscar na kwenda kupangisha chumba chake lakini muda mwingi Oscar alikuwa kwa Kisula. Wakati mwingine alilala huko na Shani alifanya uchunguzi na kujua anapoishi Kisula. Siku moja Kisura alipokuwa nyumbani kwake na rafiki yake Sauda mlango ulibishwa hodi. Kwenda kufungua alikuwa ni Shani. Kisura alishtuka kwani akutegemea kumuona. Shani alitabasamu kisha akawa anachungulia ndani. Uwezo kunikaribisha? Karibu. Shani aliingia na kuanza kukagua chumba cha Kisura kulikuwa na chumba kikubwa chenye kila kitu. Mm, kumbe ndo umejificha huku ili tusione maovu unayofanya. Aliongea Shani huku anakaa kwenye sofa. Sauda alikuwa anamwangalia kwani Shani alienda kishari na wala hakumsalimia. Kisura, hivi ulifikiria sita jua mambo yako eti? Kwa hiyo unanifuatilia eh? Sikufuatilii wewe namfuatilia Oscar kipenzi changu. Hebu achana naye, uone kama nitakusogelea. Kisura na Sauda waliangaliana pamoja, wakaangua kicheko. Hivi dada, unajielewa kweli? Mwanaume akutaki. Kwa nini unamgangania? Alafu istoshe, kisura ni ndugu yako. Kwa na aibu hata kidogo basi. Sauda alizungumza huko akiwa na mtazama kwa shombo. Shani. We, koma. Mambo yangu ya kuhusu. Kwanza unaongea kama nani? Kukoma ukome wewe, unaingilia mahusiano ya watu. Kicha mkubwa. Sauda na Shani walirushiana maneno mpaka Shani akaamua kuondoka. Shoga, fanya haraka, mfunge ndoa kabla huyu ndugu yako ibilisi ajaribu mambo yenu. Sawa mama. Maana anaonekana kalipania ili swara. Sauda alimweleza kisura. 
inabidi nifanye hivyo maana sipumui kisula aliamua kumweleza Oscar kilichotokea Oscar alikasirika sana inatosha sasa siwezi kulifumbia macho unataka kufanya nini bebe nitajua la kufanya haiwezekani akunyime amani kiasi hiki nataka nilikomeshe ili Oscar aliondoka na kwenda moja kwa moja nyumbani kwa kina Shani Shani alishangaa kuona Oscar ameenda kwao he ajabu usitaki kuniambia umekuja kuniona nahitaji kuongea na mama kuna nini shida zangu nitamweleza yeye basi ingia hata ndani utie baraka na msubiri hapa hapa Shani aliingia ndani na kumuita mama yake na mama Shani alipotoka alikutana na Oscar kisha Oscar alimsalimia karibu baba mbona umesimama nje nimeongeza machache tu hapa hapa panatosha mama sawa na kusikiliza mama naomba uongee na Shani aache kumsumbua kisura yeye ndio chaguo langu mm. hivi yule aliyeshindikana unampeleka wapi kwanza ninavyokuona kisura sio ahadhi yako kwa nini usifanye maamuzi ya kumoa Shani kwanza mnaendana mnapendezana istosha na kupenda sana mama Shani alizungumza huko akiwa na mtazama Oscar Oscar akaona huyu mama sio ni kitu kimoja na mwanaye hata akiendelea kuongea itakuwa kazi bure sawa mama asante kwa ushauri wako Oscar alizungumza huku akiondoka siku moja Shani akionekana akiwa na kaka mmoja huku akiwa anamuonyesha picha ya kisura mbona binti mrembo hivi kakukosea nini Ustaki kujua alichonikosea ninachotaka unifanyie kazi nikupe chako sawa usijali kazi itafanyika lakini inakuwaje kuhusu ombi langu mbona nakufuatilia siku nyingi achana na habari za mapenzi fanya kazi kwanza hayo mengine tutaongea baada ya kazi yule jamaa aliondoka huku akiwa anaangalia picha ya kisura yule kaka alianza kumfuatilia kisura siku baada ya siku na siku moja kisura alizokuwa anatoka kazini kuna pikipiki ilikuja na kusimama mbele yake ilikuja na watu wawili waliozima sura zao kisura alipata uoga kwa kitendo cha dakika chache walimwagia kitu usoni kisha waliondoka na kumwacha kisura akipiga kelele huku akiwa amekaa chini kisura alilia huku akiomba msaada huku baadhi ya sehemu zake usoni zikiwa zimeharibika kwa kuungua bahati aliwahi kufumba macho hivyo macho hayakuathirika alikuwa amemwagiwa tindikali Watu walifika na kumzunguka. Wapo waliomsikitikia na kumchukua kumwaisha hospitali. Muda wote kisura alilia kwa maumivu. Sauda alimpigia simu Oscar na kumweleza yaliyotokea. Oscar aliwahi hospitali akakuta kisura kashaanza kupata matibabu. Shani alipopata taarifa kuwa kazi imeshafanyika, alifurahi sana. Tutaona sasa kama utapendwa. Sulikuwa unalingia hiyo sura yako. <coughs> sasa imeharibika. Shani alizungumza huko akiwa anatoka na kwenda kumpa taarifa mama yake. Mama, umesikia kilichomkuta kisura? He, kipi hicho? Kamwagiwa tindikali usoni, itakuwa alichukua mume wa mtu. Sasa kakutana nacho. Mama Shani alishtuliwa na hizo habari. Mungu wangu, huyu mtoto yuko wapi sasa? Wasiwasi wa nini? Si amejitakia mwenyewe hata kama kuwa na moyo wa huruma. Mama Shani alijiandaa na kwenda hospitali kumuona kisura alikokuwa na hali mbaya. Jamani mwanangu, nini kimekukuta? Mimi sijui. Kwa nini wamenifanyia hivyo? Mbona sijamkosea mtu yoyote? Kisula aliongea huko akiwa analia. Basi usilie. Mama Kisula alienda kumuuguza mwanaye, aliumia kumkuta akiwa katika hali ile. Kila wakati alikuwa analia, Oscar hakuacha kumfariji. Baada ya Kisula kupata nafuu, mama Shani alimchukua na kwenda naye nyumbani kwake. Japokuwa Oscar hakupenda ila hakuwa na uwezo wa kuzuia. Mama Kisula alipotaka kuondoka, Kisula alitaka kuondoka na mama yake. Mama, bora twende hote, nikaugulie nyumbani. Mama Shani akadakia. Kwani hapa kuna nini mwanangu? Utakaa hapa ili uendelee kupata matibabu kama kwenda utaenda ukiwa umeshapona. Mama Shani alionyesha kumjali huku akificha makucha yake mbele ya ndugu yake. Baada ya mama Kisula kuondoka, Shani akaanza maneno ya kashfa. Kiko hapi sasa? Nilikwambia ndugu yangu, tulia ukalimbuka na urembo wako na uombe Mungu Oscar awe amekupenda kweli na kama alitamani hiyo sura na kupa pole maana hata peperuka na kukuacha katikati ya jangwa mchana wajua kali huku ukiwa una kiwi una kiwi ya maji kisula hakumjibu alibaki kujinamia huku akiwa ameficha sura yake iliyoharibika kila siku Oscar alienda kumwangalia kisula na kumwambia aache kulia ipo siku kila kitu kitakuwa sawa kitakuwa sawa wakati sura yangu imesharibika paka najichukia 
Najua ipo siku na wewe utanikimbia. Usiseme hivyo. Na wala siwezi kukuacha kwenye hii shida. Nitakuwa bega kwa bega na wewe. Shani aliwasikia walipokuwa wanaongea wakati Oscar anaondoka Shani alimfuata. Oscar, hebu acha ushindani na vitu visivyowezekana. Kama vile kitu gani? Achana na huyo kinyago wako. Usienda na naye. Sasa yule utampeleka wapi? Mbona una uchungu na mwenzako? Au ni wewe ndio umefanya haya? Oscar alimuuliza Shani na Shani akajifanya kushtuka. He? Hata kama nina roho mbaya, siwezi kufanya unyama kama ule. Sasa Unaongea maneno gani ya ajabu? Naomba ukiwa na mimi usiongee huo utumbo wako. Oscar alizungumza kisha akaondoka. Sitakata tamaa. Oscar ili mradi kila siku tutaonana. Utaingia tu kwenye anga zangu. Shani alijisemea. Kisula alipojiangalia kwenye kioo alikuwa analia sana na kuwalaani waliomfanyia hivyo. Oscar alienda kumwangalia kisura, walikaa na kuongea kisha akamwaga, "Baby, kesho nitasafiri." kikazi nitakuwa huko kama mwezi mmoja nikisharudi tutajua tunafanyaje kuhusu matibabu yako sawa ila nitakuwa naboreka nitakosa sana kwa kunifariji ah mahusiano si hapo nitakapokuwa free nitakuwa nakupigia tutaongea mpaka tunachoka sawa nakutakia safari njema kisura alimwaga mpenzi wake zilipita siku mbili shani hajamuona oscar akamfuata kisura na kumuuliza Mbona Oscar sijamuona siku hizi mbili kulikoni? Kisula akajibu, "Hata mimi sijui." Kisula hakutaka kuwaambia Oscar kama amesafiri kikazi, maana hakutaka mtu ajue mambo yake. Mm, nimeshajua inawezekana ameanza kukuchoka na hiyo sula yako. Alafu bora uitwe Yesu, maana hiyo kisula wala alikufai tena na hiyo sula. Shani alizidi kumnanga kisura. Kesho yake Shani Alipokuwa anatoka kazini, alimuona Oscar kasimama getini kwake, akaamua kumfata. "Mambo Oscar, safi mrembo, niambie." Oscar aliitikia huko akitabasamu. Shani alishangaa kuitwa mrembo na kuchangamkiwa vile wakati zamani alionyesha kumchukia, akijiuliza nini kinataka kutokea. Shani akaanza kujichekesha. "Mbona sijakuona hizi siku mbili? Ah, nipo, ila mambo yamenibana. Oscar, vipi kuhusu ombi langu? Unajua nateseka sana juu yako." Oscar alitabasamu baada ya kumsikia Shani anazungumza hivi. Unachokisema kinatoka moyoni au unaongea tu? Oscar jamani, ina maana kila siku ninavyokuambia uniamini. Basi, kama unamaanisha, hamna shida, tutakuwa pamoja. Oscar alijibu na kumfanya Shani aende nyumbani kwao akiwa na furaha. Akamfuata mama yake na kumkumbatia. Wewe, vipi? Unataka kuniangusha bwana? Hewezi kuamini mama. Oscar leo amenichangamkia na amekubali kuwa na mimi. We! Usiniambie kama mambo yamekuwa mazuri hivyo. Hmm. Ndio hivyo mama yangu, kisura hana chake tena. Sasa kwa hali ile anampeleka wapi? Kumbe alifanya hili tukio kakusaidia eh? Yaani acha tu. Nasikia raha. Hmm. Shani alizungumza huko akiwa anafurahi. Siku ya pili Shani alijaribu kumpigia Oscar simu, ikawa haipatikani. Uvumilivu ukamshinda, ikabidi amfuate nyumbani kwake. Nimeona kimya sana na kwenye simu upatikani, nikaona nikufuate. Oh samani, nisahau kukwambia, nilibadilisha namba ya simu. Hata hivyo hukufanya vibaya kuja. Imekuwa vizuri zaidi. Shani alianza kujibebisha. Oscar akuacha kumsifia Shani, akajua ameshaua, bado kuzika tu na kisula hana chake tena. Shani na Oscar walianza mahusiano siku moja, alimuomba waende nyumbani kwao ili mradi kisula awaone. Walipofika kisula alishangaa. Ha, Oscar, mbona ukuniambia kama umerudi? kurudi kutoka wapi baby achana naye hayo majanga yake yanampunguza akili shani aliongea huko akiwa anamngangania mkono oscar mara mama shani akaja wakasalimiana na oscar mama oscar amekuwa mkwe wako aliongea shani huko akimwangalia oscar usoni wao ongea kwa kutimiza lengo lako mwanangu lakini baba mna malengo gani malengo yangu ni shani kuwa mke wangu mama shani alipiga vigeregere basi mfanye haraka vidudu mtu asije wa karibu usijali mama kisula hakuamini kama Oscar angemgeuka vibaya alienda chumbani akaanza kulia kwa uchungu Mungu wangu nimekukosea nini mimi kwa nini Oscar ameamua kuniumiza hivi kumbe hakuwa na mapenzi ya dhati kwangu huenda hili limetokea kwa ajili yake kisura alijilaumu sana kuwa na Oscar na shani kila kulipokucha hakuacha kumrusha roho mwenzake Siku moja kisura akiwa na tafakari mambo simu yake iliita 
kuangalia alikuwa ni Oscar kisura wa kupokea alikata huyu mshenzi amesahau nini kwangu sikutaki Oscar niache na maisha yangu lakini Oscar aliendelea kumpigia mpaka ikawa kero kisura alichukua simu na kupiga ukutani kwa asira huku akijisemea na kuchukia Oscar mambo yalikuwa magumu kwa kisura akaamua kuondoka na kurudi Iringa kwa mama yake Alipofika huko mama yake alishangaa kumuona akiwa amekonda. Mwanangu, he, nini tatizo? Ehe kimekupata nini? Maana umekonda hivi mwanangu. Sio hili tu mama, nina mengi yanayonisumbua. Ni yapi hayo? Bado nipo mama, nitakueleza kila kitu. Sawa, kapumzike basi. Kisura alikuwa mtu wa kukaa ndani hata akitoka alikuwa anafunika uso wake. Hakutaka mtu amuone. Mama yake akataka kujua kinachomsumbua mwanae. Kisura hakumficha kitu, alimweleza kila kitu. Ina maana dada yangu amekufanyia haya unaoniambia? Ndio mama, alikuwa kitu kimoja na shani. Basi mwanangu usijali. Haya ni mapito tu. Na kama hujawakosea, wamekutenda haya kwa makusudi. Mungu ataanza kuwalipa. Hapa hapa duniani watadhirika inachokuomba usahau yote aliyopita kinachoniuma wamemchukua na mwanaume niliyempenda wamenitenganisha naye mama hata na yeye ataachana naye hataweza kuishi naye kuwa na amani mwanangu sipendi usononeke saa mama saa mama nitajitahidi na kupenda mwanangu sitaki upate tabu na kupenda pia mama siku moja shani alikutana na yule kijana ambaye anaitwa Sule kijana aliyempa kazi ya kwenda kumwagia tindikali kisura. Afadhali nimekuona. Mm, una shida gani? Situlishamalizana. Shani alimwambia. Sule. Bado Shani. Unakumbuka ahadi yako? Ahadi gani ya kuwa wapenzi? Shani alicheka sana. Sule, acha kuchekesha walionuna. Yaani mimi niwe mpenzi wako. Hilo sahau. Sawa, ila tambua nina siri yako. Endapo ukizingua nitaiweka hadharani. Kalifikiria hilo. Sule aliondoka na kumwacha Shani kasimama. Mijito mingine bwana, ipo kwa ajili ya kuharibu mambo ya watu. Sasa mimi yule nampeleka wapi? Kama sio kutiana nuksi, najuta kufanya kazi naye. Shani alizungumza huko akiwa na jilaumu. Mara kwa mara Sule alikuwa anamfuata Shani na kumkumbushia jambo lake mpaka Oscar akawa na wasiwasi. Shani, huyu ni nani? Anayekutafuta kila siku nifundi TV nilimpa TV yangu anitengenezee sasa kuna hela ananidai ila nitampa kwani ni shingapi mpaka amfuata nifuatane hivi ha, ni hela kidogo tu lakini nitampa usijali sawa nisiwaingilie mambo yenu lakini huu taratibu sijaupenda siku moja Oscar alikuwa anaongea na mtu ambaye walifanana kwa kila kitu ongea yao mpaka walipotabasamu alikuwa ni pacha wake aliyejulikana kwa jina la Octavian Octavian una mahusiano gani na huyu dada wa jirani Huyo amejipendekeza <laughs> alinifananisha na wewe kama unavonijua ndugu yako <laughs> nilivyo sina subi la kwa hivi viumbe he ina maana ni wapenzi ndio paka nyumbani kwao anafahamika mama yake anavonikubali sasa <laughs> Oscar alianza kuwa na wasiwasi akajiuliza ikiwa Octavian alijifanya ni yeye kisula atakuwa amejua anamsaliti na ndio maana hata kwenye simu hapatikani Octavian unasema kila mtu anajua mahusiano yenu Ndio Mungu wangu Oscar aliongea hivyo kisha akataka kutoka kumwangalia kisura He unaenda wapi wakati ndio umeingia saa hizi kutoka safari Nenda kumwangalia kisura He mbona hayupo ameshaondoka We ameondoka ameenda wapi Sijui Octavian umeniharibia umenikimbizia ndege wangu kivipi lazima kisula ameondoka kwa ajili yako na huyo Shani ha? sasa yule unampeleka wapi mtu aeleweki kwa jinsi Shani alivyokuwa anamuongelea hakufai kabisa Octavian acha kuongea upumbavu yule ndio mwanamke niliyemchagua eh ni mwanamke ninayempenda baada ya mama aliyenizaa ana thamani kubwa kwangu Oscar aliongea kwa hasira kisha akasogelea kwenye ile picha kubwa aliyoichora na kuibusu. Eh, nilitamani nikukute ili nikupe zawadi nilizokuletea. Ina maana huyu ndio yule dada anayejificha sura yake. Octavian aliuliza, "Ndio huyu, ndio kisura wangu?" He, sasa ilikuwa akawa vile. 
Oscar alikaa chini na kuanza kumsimulia yaliyotokea. Ha? Ah. Ina maana Shani alinidanganya. Aliniambia ni umalaya umemsababisha mpaka amekuwa vile. Kwa kuwa nilikuwa namtamani, basi nilimsikiliza. Siku uliokutana na kisula ilikuwaje? Hmm. Alijua ni wewe. Akauliza kwa nini sikumpa taarifa kama nimerudi. Na baada ya Shani kunitambulisha kwa mama yake kama mpenzi wake, kisura alilia na kuingia ndani. Ujio wako umeniharibia mambo yangu. Ah, nitakuona wapi kisura wangu? Oscar aliongea kwa unyonge. Usijali pacha. Kumpitia Shani tutajua alipo. Nitahakikisha tunamrudisha kisura. Oscar alimwangalia Octavian bila kuongea chochote. Ila naomba asijue kama tuko wawili. Octavian alimwambia Oscar na Oscar alitingisha kichwa kumaanisha kukubali. Alinyanyuka pale alipokuwa amekaa na kwenda chumbani kwake. Kila alipolala kitandani pembeni aliweka picha ya kisura. Wakati mwingine alikuwa analala akiwa ameikumbatia. Octavian alipokutana na Shani alimuuliza kuhusu kisura. Hivi, kisura alienda wapi? Umeanza, unamuulizia wa nini? Au bado unampenda? Mm, hebu tulia. Kwani kumuulizia ni vibaya jamani? Sitaki kuongelea habari zake. Mm, hebu jiamini, nimeshakupenda mimi. Yule nampeleka wapi na ile hali? Ndio nakushangaa unamwaza wakati mwenzio kashajikatia tamaa, anapigwa na baridi la ilinga. Okay, tuachane na hayo. Hebu tuendelee kufurahia maisha. Wakati wanaendelea kuzungumza ghafla akatokea sule. Habari zenu? Sule alisalimia. Shani alishtuka na kushindwa kuitikia salamu ya sule, lakini Octavian aliitikia. Shani, kwani unanifanyia hivi? Mbona unanifanya kama mtoto mdogo? Jamani, kunidai imesha kuwa nungu. Kila ninapoenda, una kazi ya kunifuatafata. Sina ninachokudai, ninachokitaka ni kutimiza ulichoniahidi na kutimiza makubaliano yetu. La sivyo. Kabla jamalizia sule kuzungumza, Shani alikazana kumkonyeza sule ili asiendelee kuropoka. Alipoona aelewe alisimama na kumshika mkono na kwenda kuongea naye pembeni. Octavian aligeuka na kuangalia wanavyovutana pembeni. Mm, hapa kuna kitu kimejificha ila nitajua tu mnachojificha. Hivi sule umepanga kuniharibia si ndio? Kwa hiyo yule jamaa ndio anakufanya unipotezee umbi langu. Mimi nakupenda. Mapenzi gani ya kulazimishana lakini mbona wewe umelazimisha penzi? Mpaka ukafikia hatua ya kumdhuru ndugu yako. Umejua haja yote. Dunia haina siri. Nakupa siku tatu. Usipo nitafuta. Nitajua jinsi ya kulimaliza hili. Sule alimaliza na kuondoka zake. Na Shani alirudi kwa Octavia. Mmemalizana. Yaani yule ni mkorofi. Ni mkorofi sana. Ila tumeshamalizana. Aliongea Shani huku akijichekesha. Octavian aliporudi nyumbani alimwambia Oscar, "Kisula yupo Ilinga." "Sasa tunafanyaje?" "Ah, kama inawezekana, tumfuate, lakini ndio hujui anakaa sehemu gani." Ya, usijali, tutajua. Hiyo kazi niachie mimi. Nitaendelea kumpeleleza Shani." Octavian alizungumza na mazoea yake ya kwenda nyumbani kwa kina Shani yaliendelea siku hadi siku. Siku moja wakati wanakula akaingia Samil mdogo wake Kisura. Mama Shani alimchangamkia na kumkaribisha. Njoo tule baba. Asante. Lakini mimi sio mkaaji mama. Kuna vitu vya Kisura, kaniagiza nije nimchukulie. Alivyoviacha hapa nyumbani. Mama Shani aliingia ndani na kutoka na vile vitu vya Kisura. Kabla Samil hajaaga na kutoka kuondoka Octav baby nimetumiwa message kuna sehemu nataka kwenda nikiwahi nitarudi sawa jamani mbona haraka haujamaliza hata kula ah usijali nitakuja baadaye Octavian alienda kujibanza sehemu huko akiwa makini kumwangalia Samil Samil alipotoka Octavian alimuita kisha akamfuata ah, samani Tunaweza tukakaa sehemu tuongee. Unataka tuongee nini? Samila alijibu, "Tafadhali, nikubalie, twende sehemu tukaongee." Samila alikubali. Walienda mpaka nyumbani kwa Oscar. "Samani, nimesikia wewe ni mdogo wake na kisura." "Andio, nikusaidie nini?" Ah, nilikuwa nina shida naye. "Sana tena. Kama itawezekana, naomba unielekeze alipo." Kama haitowezekana unipeleke 
naomba unipeleke kwanza wewe ni nani Oscar ni rafiki yake Octavian alimdanganya jina wewe uliyemsababishia dada yangu maumivu ukamdharau leo unataka nini kwake ningejua ni wewe nisingekuwa na kusikiliza muda huu tulia dogo kuna mambo ambayo wewe huyafahamu mambo gani mambo gani bwana niache niondoke aliongea Samir kwa jazba akabeba mizigo yake na kutaka kuondoka lakini kabla hajatoka akakutana na Oscar getini Samir alipomuona Oscar alishtuka akageuka nyuma na kumwangalia Octavian Hai, pia Oscar alimwangalia Samir na kujiuliza huyu ni nani Octavian alimsogelea na kumwambia Samir turudi tuongee ni muhimu kulimaliza ili Samir alikuwa mpole Octavian akachukua mizigo safari hii waliingia mpaka ndani walipofika Sebreni alikuta picha za kisura zipo kila mahali na nyingine wakipiga wakiwa na Oscar. Mm, mbona sielewi? Samir aliuliza. Taratibu, utaelewa tu. Oscar, huyu ni Samir, mdogo wake kisura. Samir, huyu ni Oscar, pacha wangu na mimi naitwa Octavian. He, sasa mbona mara ya kwanza uliniambia unaitwa Oscar? Hata ningekutajia jina langu usingenielewa. Ila mpenzi wa dada yako ni huyu hapa, anayeitwa Oscar. E, eh, inachanganya kwa kweli. Samir alizungumza huku akishangaa. Samir, kisura yuko wapi na anaendeleaje? Oscar aliuliza. Kisura ajambo, yupo nyumbani kwa mama. Natamani kuonana naye. Nimweleze ukweli. Bado namhitaji sana. Sijui kama atakuelewa. Sio mimi nilikuwa na shani. Alikuwa na shani ni Octavian. Naomba unisaidie. Mm. Unataka nikusaidiaje? Ah, nikutanishe naye, nimweleze ukweli. Sawa. Kesho naenda nyumbani. Ah, basi tunaweza tukaenda pamoja. Samil na Oscar walikubaliana. Oscar akampeleka Samil alikokuwa anaenda. Oscar aliona usiku ni mrefu, alitamani kukuche mapema ili safari ianze. Akamone kisura nyumbani kwao. Kulipokucha alikurupuka na kuanza kujiandaa kisha akampigia simu Samir na kumwambia ajiandae anaenda kumchukua pia Octavian hakutaka kubaki hata mimi nitaenda na wewe ukienda peke yako anaweza asiamini twende wote tukamthibitishie kuwa wewe ni Oscar na mimi ni Octavian nitafly kuona ukiwa karibu na ndege tausi tena mkiwa mnafurahi Octavian alizungumza maneno hayo Sawa, Oscar alikubali. Walikumbatiana, kisha Octavian akaenda kujiandaa. Baada ya hapo walimfuata Samir. Safari ya kuelekea Ilinga ikaanza. Octavian na Samir walikuwa wanapiga stori na kufurahi. Oscar aliendesha gari huko akimwaza kisura. Alitamani wawahi kufika ili wakamalizane na amani itawale kati yao. Walipofika Octavian alibaki kwenye gari. Samir na Oscar waliingia ndani. Samir akamkaribisha Sebreni kisha akaenda kumgongea dada yake chumbani. Da kisura Samir aliita. Kisula aliposikia sauti ya Samir alitoka akiwa na furaha, akamkumbatia. "Jamani, nilikumisi pole kwa safari mdogo wangu. Asante, pia nimekuja na mgeni wako." "He, ni nani huyo?" Samir alimshika mkono Kisura na kuelekea Sebreni. Kisula alishtuka kumuona Oscar. Kisura alipomuona Oscar alishtuka kisha akamwangalia Samir. Samir mdogo wangu, umefanya nini? Kwa nini umemleta hapa? Mbona unionei huruma? Kwa hilo nikuta. Kisura alilalamika huku machozi akimtiririka. Dada, hebu tulia, twende ukakae, umsikilize anachotaka kukwambia. Ataniambia nini zaidi ya kutonesha majeraha ya moyo wangu? Oscar kadakia, Kisura mama. Naomba unipe nafasi. Sitaki Oscar, naomba uondoke nyumbani kwetu. Kaendelee na mwanamke uliyemchagua na juta kukufahamu Oscar. Usiseme hivyo kisura. Aliongea Oscar huku akimsogelea na kumshika mkono. Wakati kisura anavuta mkono wake nyuma, mtandio wake aliovaa ukamdondoka na kuiacha wazi sura yake iliyoharibika. Oscar aliwokota na kumfunika. Haya yote sababu ilikuwa ni wewe Oscar. Pengine ni kweli nilikuwa na tembea na mwanaume wa mtu 
na ndio mkeo huyo alionifanyia hivi dada kabla ya kumlaumu msikilize kwanza alafu lawama ndo zifuate maana hata mimi nilipokutana naye nilipaniki kama wewe baada ya maelezo yake nikamuelewa ndio maana nikamleta kwako tafadhali dada yangu msikilize baada ya kisura kuombwa sana na mdogo wake ikabidi akubali akakaa kwa ajili ya kumsikiliza Oscar huko nje Octavian alishuka kwenye gari na kuzunguka maeneo ya pale pale nyumbani kwa kina kisura lakini mama yake na kisura naye alikuwa anatoka kazini ghafla akamona Octavian aliamua kumsogelea na kumuuliza hivi na kufananisha au ni wewe mama kisura alimuuliza Octavian shikamo marhaba mama kisura aliitikia huko akiwa amemkazia jicho Octavian sijui kama tunafahamiana ila kabla Octavian anajamaliza kuzungumza mama kisura alimkatisha ila kitu gani wewe kijana ni muwaji kwa ulichomtendea mwanangu sitaki hata kukuona tena naomba uondoke kabla kisura hajakuona Octavian akajua ni mama yake kisura akataka kumweleza ukweli lakini mama kisura hakumpa nafasi aliendelea kumfokea wakina kisura wakati wapo katikati ya maongezi walisikia mama yao anaongea kwa sauti ndipo walipoamua kutoka na kumkuta mama yao anamfokea Octavian. Kisura alipomwona Octavian alitoa macho kwa mshangao kisha akageuka kumwangalia Oscar. Samila alimfuata mama yake na kumweleza, "Mama, mwache huyo sio Oscar. Kumbe ni nani? Unafikiri nimezeeka mpaka nipoteze kumbukumbu? Huyu ni yule kijana shetani aliyegombanisha ndugu na kuharibu maisha ya binti yangu." "Oscar, yule kule huyu ni pacha wake." Samila aliongea, "Ndipo Mama Kisura alipogeuka kumwangalia Oscar na kubaki amestaajabu maana walifanana sana ikabidi wote waingie ndani Octavian akaelezea kila kitu kilichotokea Naombeni mnisamee mimi ndio niliokosea kujiita Oscar Kisura naomba urudi kwa Oscar mkatimize ndoto zenu Kijana kitendo ulichomfanyia sio kizuri kabisa yani ujio uongo unaweza kusababisha kifo Naelewa mama Ndio maana naomba mnisamee kwa hili. Walimsamee Octavian, furaha ikatawala. Waliandaa chakula na kula pamoja kwa sababu alienda Octavian na Oscar hawakuondoka, walilala chumbani kwa Samil. Kulipokucha Oscar aliahidi kurudi kwa ajili ya kumchukua kisura kwa ajili ya kwenda kumtibia. Walipotaka kuondoka Oscar akamwambia kisura. Umebadilisha namba ya simu? Hapana. Sina simu. Sasa tutawasilianaje? Nitatumia simu ya mama au ya Samil. Kama wakiwa hawapo, nitasubiri mpaka watakaporudi. Oscar alitabasamu. Ah, mimi sitoweza kukusubiri. Nataka kila nikikukumbuka nikupigie. Kesho nitakutumia hela ya simu. Baada ya hapo Oscar na Octavian waliondoka. Octavian aliendelea na mahusiano na Shani, lakini hakutaka aende nyumbani kwao. Huko kisura akiendelea kuwasiliana na Oscar wakipanga mipango ya safari kwa ajili ya kwenda kupata matibabu. Siku moja Octavian alikuwa amekaa off kweni huku akinywa maji ya dafu mara akapita sure. Sure alipomuona alimwangalia huku akitembea taratibu ni kama mtu alikuwa anajishauri kitu. Aliendelea kupiga hatua kisha akasimama akaamua kurudi mpaka alipokuwa Octavian. Ah, habari yako kaka? Safi kwema. Ah kwema samani sijui inakufananisha wala haunifananishi wewe si ndio yule fundi unayemdai shani he sule alitabasamu kisha akakaa hivyo ndivyo alivyokudanganya ina maana humdai sina ninachomdai he mbona sielewi kila mtu anakuja na maelezo yake mnaniacha njia panda ah unataka kujua kinachoendelea ah ingekuwa vizuri kama ungenieleza Unajua Shani nilimfanyia kazi lakini alinilipa ila wakati tunakubaliana kufanya kazi akaniambia makubaliano yetu tutakubaliana kwamba nikimaliza tutakuwa wapenzi lakini baada ya hapo amekuwa mtu wa kunipiga piga chenga Unajua bro nampenda sana Shani lakini Shani anaonekana kukupenda wewe na ndio maana akafanya dhambi ile ili akupate Sule alizungumza Octavian 
Aliposikia hivyo alitega sikio vizuri ili ajue ni dhambi gani aloifanya Shan. Sule alinyamaza kidogo na kuangalia mawimbi ya bahari. Aliniambia ni mwageti ndikali mpenzi wako. Octavian alishtuka kusikia vile. Ina maana Shan ndiye aliyekutuma umfanyie vile kisura. Ndio, ila hakuniambia ukweli. Baada ya kufanya lile tukio, ndio nikagundua ni kwa sababu yako. Na niliyemfanyia lile tukio kumbe ni ndugu yake. Wakati wanaendelea kuongea simu ya sure ikaingia message. Alitoa na kuisoma, alikuwa ni shani. Njo tukutane. Na nikisha kupa unachotaka, sitaki tusumbuane tena. Sule alisoma message kisha akatabasamu. Kaka, nishani, kanitumia message, anataka akanipe penzi ili kuniziba mdomo. Sule alimwambia Octavian. Octavian alimwangalia akaona kama vile ana mdanganya. Wahi kaka, ukapewe kitu roho inapenda. Maana maelezo yako ya mwanzo yamenimaliza nguvu. Eh, umeridhika lakini kaka. Kiroho safi. Sule aliondoka Octavian akawa anawaza. Hivi inawezekana kweli Shani akafanya upuzi huu na kweli anaenda kulala na huyu jamaa? Na huyu jamaa ameniambia ili niumie au Octavian alimpigia simu Shani na kumuuliza sehemu alipo. Shani akamwambia yupo mbali kidogo na atachelewa kurudi. Hivyo watawasiliana baadaye. Octavian akaisi itakuwa ni kweli, anaenda kukutana na Sule ili kumziba mdomo. Octavian alirudi nyumbani lakini alikuwa ni mtu mwenye mawazo mpaka Oscar akagundua hilo. Vipi? Mbona una mawazo hivi? Acha tu bro. Kuna jambo linaniumiza kichwa. Eh, jambo gani tena? Au umeshatibwana na Shani? Bora ingekuwa hivyo tungeyamaliza ila kuanzia leo sitaki tena ukaribu na Shani. He? Jamani, kwa nini umefanya hayo maamuzi? Unajua mwanzo nilijua napita, lakini kadri nilivyozidi kusogea nikaanza kumweka moyoni. Japokuwa alijua mimi ni wewe, lakini kwa hili nilo lisikia leo siwezi kuwa na mwanamke wa aina hii. E, kwa nikafanya nini? Saizi yupo guest na mwanaume mwingine tena walie shirikiana kwenye uovu. Mm. Kwani umemfumania? Ehe, na huo uovu ni uovu gani? Sijamfumania ila huyo mwanaume kaniambia. Mm. Umemwamini? Nimeamini kwa asilimia zote. Eh, na huo uovu ni uovu gani kwa? Shani ndiye aliyepanga mpango kumwagia tindikali kisura. Nini? Ndio hivyo. Na huyo jamaa yake ndio aliyemfanyia hiyo kazi. Huyo mwanamke ni shetani, sitamani hata kumuona. Hizi taarifa zilimuumiza sana Oscar. Alikumbuka na jinsi walivyokuwa wanamuongelea vibaya alipokuwa amepata matatizo. Octavian alipunguza ukaribu na Shani. Kila alipompigia simu waonane Octavian alimwambia yuko bize. Ulipita mwezi bila kuonana na Shani. Na Shani alikuwa namlalamikia sana akidai amebadilika amepunguza mapenzi lakini Octavian hakujali mipango ya Oscar ilipokaa sawa alifanya maandalizi akaenda kumchukua kisura wakakaa kwa Oscar wiki moja baada ya hapo waliondoka na kwenda Uturuki kwa ajili ya kurekebisha sura yake iliyoungua kisura hakupenda watu waione sura yake iliyoharibika walipofika hospitali alitolewa nikabu aliyokuwa amevaa kwa ajili ya kuzuia uso wake ulioharibika ili usionekane Oscar alikuwa anamwangalia, alimuonea huruma maana hakuwahi kumwangalia vizuri kutokana na muda mwingi kujificha. Matibabu yalianza. Oscar alimhudumia kwa kila kitu. Usijali mpenzi wangu, hali yako itakuwa vizuri na waliokufanyia haya Mungu atawachapa fimbo tena ukiwa unawashuhudia. Nashukuru kwa kunijali Oscar. Mungu atakulipa. Mimi sioni cha kukupa. Ukalizika mpenzi. Kipo baby. Na unakijua Niambie ni kipi mapenzi yako ni zawadi kubwa kwangu usijali nitakukabidhi mpaka mwisho wa hai wangu kisula alizungumza huku akimtazama Oscar matibabu yaliendelea alitolewa ngozi iliyoharibika na kufungwa vidonda kila siku madaktari waliendelea kuangalia maendeleo yake baada ya wiki tatu matumaini akaanza kuonekana walimpa kioo kisura ajiangalie kisula hakuamini alifurahi mpaka machozi yalitoka madaktari walimpa moyo 
baada ya siku chache ngozi yake itakuwa katika hali nzuri. Walikuwa wanampaka madawa ya kulainisha ngozi pamoja na kutoa mabaka. Baada ya siku kadhaa kisura alikuwa sawa, alizidi kuwa mrembo. Wote kwa pamoja walifurahi. Baada ya hapo walirudi nyumbani kwao. Octavian alimuona kisura alishangaa. He, huyu ni shemeji yangu kisura? <laughs> Ndio yeye mrembo wangu huyo. Wao. Ongera sana mami. Una mvuto wa aina yake. Ndio maana ndugu yangu alikuwa anachanganyikiwa. <laughs> kisura alicheka baada ya kusikia matani ya Octavian. Kisura alitamani akamuone mama yake ili amuonyeshe alivyobadilika. Oscar alimkubalia Kisura na wakafunga safari kwenda nyumbani kwa mama Kisura. Mama Kisura alifurahi sana kuona mwanae amepona na akamshukuru sana Oscar. Mungu mkubwa mwanangu, umepona, umezidi kuwa mzuri. Mungu awalani waliokufanyia hivyo. Mbona alinifanyia hayo ameshajulikana? Kisula alimwambia mama yake. Mama yake alimwangalia kisha wakajikuta wanauliza kwa pamoja. He, ni nani? Chani Kisula alijibu. He, kila mtu alibaki mdomo wazi. Mama Kisula akaisi kuishiwa nguvu, maana kutegemea kama mtoto wa dada yake anaweza kumdhuru mwanae. Hapana, Oscar. Mbona Chani alikuwa anampenda sana Kisula? Ukizingatia wamekuwa wote, ukweli ndio huo mama aliyosema haya ni mtu aliyemtuma kumfanyia hiyo kazi mama inawezekana ikawa kweli maana mama mkubwa na shani walianza kunichukia baada ya mimi kuwa na Oscar mpaka wakafikia hatua ya kunifukuza si unakumbuka lakini mama Kisura hakuweza kuongea Kisura alimwangalia Oscar na kumwambia awezi kulifumbia macho ili lazima Kisura alimwangalia Oscar na kumwambia siwezi kulifumbia macho ili Lazima niripize. Oscar alimwangalia Kisura ambaye alikuwa na hasira. Mami. Achana na visasi. Mwachie Mungu ndiye hakimu wa haki. Unajua Shani na mama yake wamenifanyia mambo mengi mabaya. Naona sasa wamevuka mipaka. Ni kweli ila na kuomba upunguze hasira. Baada ya muda mama Kisura alitoka chumbani na kuungana na watoto wake. Mnajua wanangu roho imeniuma. Siamini kama Aliempa mateso mwanangu ni mtoto wa dada yangu. Ila na kuombea kisura, umsamee, kwani wale ni ndugu ila unatakiwa kuwa nao makini. Sawa mama, nimekuelewa. Kisura na Oscar walirudi wakaendelea na maisha. Siku moja ya jioni, Kisura akiwa anapika jikoni na Sebleni alikuepo Octavian akiwa anafanya kazi zake kwenye laptop yake. Shani alitoka kwao bila taarifa na kwenda nyumbani kwa Oscar. Alipofika moja kwa moja akaenda kukaa karibu na Octavia. Wewe unafanya nini hapa? Si nilikwambia usije hapa. Kuna nini unachokificha mpaka unaniuzuia nisije nyumbani kwako? Sina ninachokificha ila sitaki tu naomba unyanyuke uondoke. Kuondoka nitaondoka lakini nataka kujua kwa nini siku hizi utaki kuonana na mimi. Si nilikwambia kuna mambo yananibana ama sio kweli. We mwanaume ni malaya. Umepata mwanamke huko, unatafuta njia za kuniacha. Na mimi sitakubali uniache. Octavian alimuuliza Shani. Hautokubali, ehe, utafanya nini? Utaniua au utanifanyia kama ulivyomfanyia Kisura? He, kwa nini nimemfanyia nini mimi Kisura? Ah, ina maana ujui ulichomfanyia wewe na bwana wako au unajisaurisha. Wakati wanaongea Kisura alikuwa anawachungulia. Shani alianza kutetemeka. Bwana gani? Bwana gani umeona unavonitafutia sababu? Najua umeshanichoka Oscar. Ndio maana unanitafutia sababu. Shani alianza kulalamika na kujiuliza. Eh, mama, niondolee uchuru hapa. Hayo maigizo kamuigizie Sule, sio mimi. Hayo maneno hayana ukweli. Sule amekudanganya. Ehe, umejuaje kama Sule ndio kaniambia? Yeye ndiye anayepinga penzi letu. Niamini mpenzi, sijafanya kitu kibaya. Siwezi kukuamini. Na wala siwezi kuendelea kuwa na wewe. Naomba uendelee na maisha yako. Shani alilia sana huku akiwa amepiga magoti anaomba msamaha. Mara Oscar akawa ameingia. Shani aligeuka kumwangalia. Alipomuona alisimama haraka na kuanza kuangalia wote wawili. Oscar na Octavian walianza kumcheka alivyokuwa anazuzuka. Karibu ukae mrembo. 
Oscar alimwambia Shani huku akiwa anaenda kukaa. Vipi? Oscar alimsalimia Octavian. Ah safi. Vipi? Kipenzi changu yuko wapi? Yuko jikoni. Octavian alijibu. Oscar akamuita kisura na kisura akaitika. Njoo mpenzi wangu. Kisula alitoka jikoni na kwenda sebleni. Lakini Shani alipomwona Kisula alizidi kushangaa. Hakuelewa mchezo unaoendelea. Alitamani kumuita Kisula, lakini mdomo ulikuwa mzito. Alitetemeka huku kijasho chembamba kikimtoka. Kisula alimpita na kwenda kukaa karibu na Oscar. Nadhani utakuwa umeelewa kinachoendelea. Huyu ni mtu na mpenzi wake. Nikiwa na maana ni Oscar wa Kisula. Na Oscar hajawahi kukujua wala kukushika hata kidole na mimi ni Octavian mwanaume uliyenifananisha na kunipaparikia kabla Octavian anajamaliza kuongea Shani alitoka mbio huku akikimbia alipofika kwao alimkuta mama yake kakaa akamkalia miguuni huku akilia kwa sauti eh wewe ehe kimekukuta nini huko mama yamenikuta siju nitaiweka wapi sula yangu umefanya nini mpaka ujutie hivi Naogopa hata kusema mama sasa usiposema nitakusaidiaje mama mimi ndiye niliyotuma watu wakamwageti ndikali kisura toba toba mtoto una roho mbaya una roho kikatili hata sijui ni roho ya aina gani mpaka umfanyie unyama huo mwenzio jamani nisamee mama ha umenitia doa mwanangu kwa nini ukuniomba ushauri kabla ya kufanya mambo yako mama shani alimlaumu sana shani lakini ndiyo imeshatokea ikabidi amnyamazishe yule niliyekuwa naye sio Oscar ni Octavian pacha wake na Oscar na yeye sema anitaki he basi tuliza akili kwanza tutajua nini cha kufanya Shani alikaa ndani kwa kuona aibu pia alikuwa na mawazo sasa hata ukiwaza haisaidi najua haisaidi lakini kwa nini Oscar na Octavian wanichezee mchezo mchafu? Si bora Octavian angeniambia ukweli kwa yeye sio Oscar. Mbaya zaidi hata huyo Octavian anitaki. Sasa unataka tufanyeje? Mama yake alimuuliza. Natamani kwenda kuomba msamaha niendelee tu kuwa na Octavian. Naomba utulie kwanza. Hao watu watakuwa na hasira. Baada ya muda ndio umfuate na kumweleza hisia zako. Siju kama atanielewa kukata tamaa ni dhambi baada ya wiki kupita kisura arienda nyumbani kwa kina Shani mama Shani alipomwona alishtuka na kuona aibu pia Shani alijiuliza kisura amefuata nini nyumbani kwao mama Shani alishindwa kumkaribisha alibaki kujiinamia shikamo mama kisura alimsalimia mama yake mkubwa marhaba nini kilichokuleta kwetu Shani alimuuliza kisura. Huo ndo ustaarabu hapa kwenu. Mgeni akija apokelewi kwa ukarimu, bali anapokelewa kwa maswali yasiyo na msingi. Kisura alimwambia Shani, "Usinijibu unavyotaka. Tambua upo kwenye himaya yangu. Nina uwezo wa kukufanya chochote." Mm -mm. Unajaribu kunifundisha uoga. Unataka nikuogope. Fanya chochote unachotaka. "Eh, hey, hey, hey. eh, hebu acheni kelele." Mama yao aliingilia kati na kufoka. Kwa nini mnagombana? Kwani hamjui nyie ni ndugu? Umelitambua lini kama sisi ni ndugu? Mama mkubwa, umelitambua lini? Kisula, swali gani naniuliza? Kwani ujui kama wewe na Shani ni ndugu? Ungelijua hilo, usingefumbia macho matendo ya Shani na kumtetea. Yote mliyomnifanyia yamedhihirika. Kila mtu anajua, ndugu zako wote wanajua, ulipanga na mwanao mkaliharibu sura. Ona sasa Mungu amenitetea nimerudi kwenye hali yangu ya kawaida. Shani nitabaki kuitwa kisura siku zote. Naomba uelewe hilo. Shani na mama yake hawakuwa na la kusema, walibaki kujiinamia. Kilichonileta ni kuja kuwaalika kwenye harusi yangu. Nimwaletea kadi. Kisura alitoa kadi na kuweka mezani, kisha akaaga. Alipoondoka Shani na mama yake waliangaliana, kisha mama Shani akachukua ile kadi, akafungua na kuisoma, kisha akaguna. Mm. Nimeamini riziki ya mtu upangwa na Mungu. Hakuna kiumbe anayeweza kuiziba. Shani alichukua ile kadi, akaisoma kisha akairushia mezani, akaenda chumbani kwake. Siku moja Shani alipokuwa kazini, alianza kujisikia vibaya na kujisi kuchoka. 
baada ya muda wa kazi kuisha aliamua kwenda dispensary kupima alihisi ana malaria alifanywa vipimo lakini ugonjwa ukuonekana dokta akamshauri wapime mimba chani alishtuka dokta inawezekana nikawa nina mimba eh sina uhakika ila dalili ulizonitajia baadhi ya wajawazito wanazo ila kipimo ndio kitatoa majibu sahihi chani alikubali akafanywa vipimo huku akiwa anawaza kama kweli atakuwa mjamzito huo ujauzito utakuwa ni wanani kati ya sule au Octavian baada ya dakika chache majibu yalikuwa tayari chani alionekana kuwa na wasiwasi ongera kipimo kimeonyesha wewe ni mjamzito chani alizidi kuchoka taratibu alinyanyuka na kuondoka njia nzima alikuwa anawaza afanye nini kuhusu huo ujauzito zidiwili kupita Oscar na Kisura walifunga ndoa Shani na mama yake hawakuhudhuria kwa kuona aibu. Shughuli za harusi zilipoisha mama yake Kisura alirudi nyumbani kwake. Hakupenda kumsalimia ndugu yake. Kitendo hicho kilimuumiza sana mama Shani mpaka mume wake alishangaa maana mama Shani na mdogo wake walikuwa ni watu wanaopendana sana hapo awali. Mume wake mama Shani alipomuuliza mkewe mama Shani alijibu. Kisura ndo sababu ya sisi kutoelewana ameenda kumwambia mama yake maneno ya uongo baba shani akamjibu mke wake nyie ni ndugu haifai kuwa hivyo unatakiwa mkae miamalize ukizingatia wewe ndio mkubwa nimekuelewa mume wangu nitafanya hivyo mama shani alihisi shani ni mjamzito maana alikuwa hamuelewi alikuwa ni mtu wa kisirani alipenda kulala pia aliona mabadiliko akaamua kukaa naye na kumuuliza shani hiyo mimba ni ya nani shani alishtuka Nani kakwambia nina mimba? Mimi sio mtoto, uwezi kunidanganya. Niambie tu kweli, hilo tumbo ulilobeba ni la nani? Shani alinyamaza kimya huko akiwa amejiinamia. Naongea na wewe, naomba unijibu. Mama Shani aliongea kwa kufoka. Mama, mimi sijui usinitanie. Ujui kivipi? Ina maana una wanaume wengi. Ni bahati mbaya. Mungu wangu, mtoto balaa wewe. Sitaki uo upumbavu. Utaniambia mimba ni ya nani? Mama Shani alisimama na kuanza kumpiga. Niache mama nitakwambia ukweli haya niambie haraka unaniletea aibu nyumbani kwangu kusema ukweli sijui ni mimba ya nani kati ya sule au Octavia he kwa hiyo ulikuwa unawachanganya na huyo sule ni nani ni ule mkaka aliyemwagia tindikali kisura mama yangu mzazi shani ushitake kuniambia malipo ya hiyo kazi ilikuwa ni kutoa mwili wako he Umeamua kuzaa na jambazi. Nisamee mama, aliniambia nisipomkubali atanitolea siri. Sikujua kama wewe ni maskini wa akili kiasi hiki. Sasa si ni kibaka huyo. Lakini sina uhakika kama ni mimba yake, mama Shani alikaa akafikiria kitu. Sasa unachotakiwa kukifanya hii mimba useme ni ya Octavian na unatakiwa umwambie Octavian kuwa una mimba yake. Hii itakuwa nafasi nzuri ya kurudiana naye ili na nyie mfunge ndoa. Sawa mama, ila naomba tumuite uongee naye wewe. Mama Shani alichukua namba ya simu ya Octavian na kumpigia. Akamomba aende nyumbani kwake. Octavian akaitikia wito, jioni alienda. Octavian baba. Hivi kwa nini? Hauelewani na mwenzio. Nilishamweleza kila kitu kuhusu mimi na yeye. Ah Nikosa gani alilokufanyia paka unashindwa kumsamea? Hajanikosea ila siwezi kuwa naye. Lakini unajua Shani ana ujauzito wako. Shani ana ujauzito wangu? Ndio, hapana, sio mimba yangu mama. Muulize mwanao vizuri. Asinibambikizie mzigo usio kuwa wangu na mzigo usio ni husu. Lakini Octavian, hii ni mimba yako. Aliongea Shani huku akiwa analia. Wewe, mwambie ukweli mama yako. Maana tulikuwa wengi. Pengine itakuwa ni mimba ya sure. Tena naomba ukae mbali na mimi maana sifikirii hata kukuona. Kama mlikuwa mnaniingia kwa gia hiyo poleni, siwezi kuoa mwanamke katili uliyeshindwa kumthamini ndugu yako na kumfanyia mabaya. Hivyo utashindwa kuwafanyia ubaya ndugu zangu. Na we mama ndio umemlea vibaya mwanao. Ukijua matatizo ya kisura yamesababishwa na shani, lakini ulifumbia macho. Shani, ukiniona sehemu unipishe mbali ufanye kama umeona mzimu kumbe wakati Octavia ni anaongea baba yake Shani alikuwa amesimama sehemu na alisikia kila kitu Octavia aliondoka na kumpita baba Shani 
alipokuwa amesimama. Mama Shani alipomuona mume wake alishtuka, alihisi amesikia maongezi yao, maana alikuwa amekunja sura. Baba Shani alimsogelea Shani na kumpiga kofi. Wewe mpumbavu, unabeba mimba ukiwa nyumbani kwangu, tena sio kuwa na baba. Baba Shani, mwache mtoto, nyamaza mpumbavu wewe. Nimesikia kila kitu. Mama Shani, wewe na mwanao ni wanyama. Kisura aliwakosea nini? Yule kijana alikuwa sahihi. Sasa hata mimi siwezi kukaa na nyie hapa. Shani nenda kwa aliyekupa mimba na wewe mama mtu mfuate mwanao. Shani na mama yake waliomba msamaha. Baba Shani hakuwasikiliza. Akawafukuza wakaenda kuanza maisha huko Uswahilini. Japo Shani alikuwa na kazi lakini maisha yalikuwa magumu na mama yake alimtegemea kwa kila kitu. Mwisho wa siku Shani aliingia shoti kazini akafukuzwa kazi. Hawakuwa na pakwenda, ikabidi waende kwa mama yake kisura. Walienda huku wanalia na kuomba msamaha. Nisamehe mdogo wangu. Fimbo ya Mungu imenichapa. Aliongea mama Shani huku akiwa anampigia magoti mdogo wake. Mama mdogo, tusamehe ubinafsi umeniponza. Najuta kwa nilichofanya. Nimemkosea sana kisura. Shani aliomba msamaha kwa mama yake mdogo. Mama kisura aliwaonea huruma akawapokea wakawa naishi wote. Kisura na Oscar walienda kumsalimia mama yao. Wakawakuta huko. Pia waliwaomba msamaha wakawasamee. Shani alitia huruma, alikuwa amechoka na tumbo lake. Kisura aliporudi, aliamua kwenda kwa baba yake mkubwa na kuombea msamaha Shani na mama yake. Baba, naomba wasamee. Hakika wanajutia kwa alichokifanya. Wewe umewasamee lakini mwanangu, kwa moyo mmoja nimesamee. Sawa, nimewasamee kama wewe umewasamee pia. Shani na mama yake warirudi kwao. Baada ya miezi miwili, Shani akajifungua mtoto wa kiume na wakati huo Kisura alikuwa mjamzito. Oscar alifurahi sana baada ya Kisura kupata ujauzito. Pia Octavian alioa mwanamke mwingine na kuishi maisha ya furaha. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu iliyokwenda kwa jina la Kisura. Ulikuwa nami Amani Hussein Kigoe kama msimuliaji. Leo mwandishi ameshika maiki. Nini kitakachotokea? Nataka nione komenti yako. Niendelee ama tusiendelee. Endelea kutufuatilia kwa simulizi nyingine katika chaneli yetu ya simulizi fupi. Pia katika simulizi za season unaweza kutufuatilia katika chaneli kuu ya simulizi mix. Pia unaweza kupata simulizi zetu katika app yetu ya Smix app. Na kwa maelezo zaidi pia unaweza ukatupigia ama ukatafuta kwa namba yetu ya ofisi 0677062012. Ni mimi Amani Hussein Kigoe nikikuaga. Tukutane tena katika simulizi nyingine. Alam sik. Ijumaa Karim.